কে খাটি মুসলমান হয় কবর যা তৌফিক দান করুক জোরে বলেন আমিন জোরে বলেন না আমিন আমিন যেই কাদের মধ্যে রাসূলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যায় না রাসূল যেটা করেন না বা করতে বলেন নাই ওটা হলো ডাইরেক্ট নাফরমানি মুসলমানটার কাছেও কখনো যাইতে পারে না ঠিক কিনা যদি কেউ মনে করে দাড়ি কামাবো এর মধ্যে রাসূলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান দাড়ি কামাইতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজে দেখেন বয়স হয়ে গেছে বিরুয়াশি 92 এক পাও কবরে সইলে গেছে এখন আকারে মুসির মত মুখ কানে চাইছে সইলে মুসির মত বানায় রাখে দেয় কি কথা ঠিক না লজ যাও নাই লজ যাও নাই আরে নাতি পুতার হক নষ্ট করতেছে বি আক্কেল নাতি পুতার হক কোলে উঠে দাড়ি নিয়ে খেলবে এটা তাদের হক কি কথা ঠিক না হাসান হোসেন রাসূলের কোলে উঠে দাড়ি নিয়ে খেলতো কি গান আপনার মুখে দাড়ি আছে নাতির কোলে নাম দাড়ি নিয়ে খেলে এটা খেলে না অনেক সময় ব্যথাও লাগে কি কথা ঠিক কি না কিন্তু যেই বি আক্কেল দাড়ি কামায় ও নাতি পুতার হকও নষ্ট করতেছে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> সাল্লাহ আলহি আলহি ওসাবিহি অবারকাম আল্লাহিনাহমদ সাল্লাহ আলহি আলহি ওসাবিহি অবারকাম আলহামদুলিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী নরসিংহপুর নুরানি তালিমুল কুলান মাদ্রাসা চত্বরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের বিশাল মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত মোয়াজ ওলামা হাজরত দূর দূরান্ত থেকে আগত দিনদার ইমানদার আমার ইসলাম দরদি বাবাজিও ভাইজানেরা পর্দার অন্তরালে শ্রমণ্ডতা আমার স্নেহময়ী মা অবনেরা এবং আমার স্নেহের কচিকা আচারা আপনারা বা দাসর থেকে নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বিভিন্ন ওলামা হাজরতের জবান থেকে কোরআন হাদিসের আলোকে অত্যন্ত মূল্যবান মূল্যবান আলোচনা শুনেছেন এখন আমি না আলায়ক আপনাদের সামনে উপস্থিত আল্লাহ পাক যদি তাউফিকে নায়ত করেন এবং সাথে সাথে আপনারা যদি অন্তর থেকে দোয়া করেন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আপনাদের সামনে বলার জন্য আসুন সর্বপ্রথম ওই পাক জাতের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যিনি আজকের এই সময়ে এ জমিনের বুকে কোটি কোটি মানুষকে বিবিধ প্রকার না ফরমানির মাঝে নিমজ্জিত রেখে আমাকে আর আপনাকে আজকের এই কোরআন হাদিসের আলোচনার মজলিস রিয়াজুল জান্নাহ তথা বেহেস্তের বাগিচায় অল্প সময় বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য একটু জবান খুলে জোরে সরে ওই পাক জাতের শুক্রিয়া সুব সকলে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ বাবাজিরা এটা যে বেহেস্তের বাগান এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে যদি কারো সন্দেহ থাকে কসম খোদার তার নামাজ রোজা হজ জাকাত কোনো আমল তার জন্য কোনো উপকার বই আনতে পারবে না কারণ এটা বেহেস্তের বাগান এ কথা আমি শামসুল হকের জবানের নয় এ কথা বলেছেন এমন এক ব্যক্তি যার জবানের কোনো একটা কথা এ পর্যন্ত মিথ্যা হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যন্তও হবে না আর সেই মহামানব সন্দেহ করে তার ইমানই থাকবে না আর ইমান যদি না থাকে নেকামল দিয়ে কি লাভ হবে বলেন এই জন্য বাপ আল্লাহ পাক যেমাদেরকে বেহেস্তের বাগানে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এতে আমরা সকলে খুশি তো কে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেহেস্তের বাগিচায় বসার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছি তাই না একটু খবর নিয়ে দেখেন আজকের ময়দানে অনেক দূরের লোকও এসে হাজির হয়েছে ঠিক না আবার একটু খোঁজ খবর না না ময়দানের আশপাশ এলাকার বাড়িঘর গুলাতে এখনো পর্যন্ত কত হতভাগা মুসলমান ঘরে বসে বিবিকে নিয়ে কত মজার মজার গল্প করতেছে ঠিক না কত হতভাগা এখনো পর্যন্ত বাড়িতে আত্মীয় স্বজনী কত আনন্দ ফুর্তিতে লিপ্ত আছে ঠিক কিনা বলেন আবার কত কপাল পোড়া মুসলমান ঘর থেকে বের হয়ে আসছে ঠিকই তো শয়তান তাদেরকে বেহেস্তের বাগিচায় বসার সুযোগ দেয় নাই শয়তান তাদের কানে রশি লাগাইয়া রাস্তার উপরে বাজারের ভিতরে দোকানের সামনে দিয়ে ঘুরাইতেছে ঠিক না আচ্ছা বলেন কোনো মুসলমানের কানে 
কোরআন হাদিসের আলোচনার আওয়াজ পৌঁছায় জান্নাতের বাগিচার খবর পৌঁছায় এর পরেও যদি সে মুসলমান ওই জান্নাতের বাগিচা উপস্থিত হতে না পারে তার মতো হতবাগা কপাল পোড়া এ দুনিয়ার জমিনার কেউ থাকতে পারে এই জন্য বাপ আমি আলোচনা শুরু করার পূর্বে যে পর্যন্ত মাইকেল লাউড স্পিকারের ধ্বনি পৌঁছায় এত দান চলের প্রতিটা বালিক পুরুষ মুসলমানের দুইখানা পায়ে হাত অনুরোধ করব অবাব সত্যি যদি আপনি দাবি করেন আপনি একজন মুসলমান আমি আপনার দুইখানা পায়ে হাত অনুরোধ করছি আর দূরে দাঁড়িয়ে বসে থাকবেন না মেহেরবানি করে অল্প সময়ের মধ্যে বেহেস্তের বাগিচায় চলে আসেন বলা যায় না বাপরে আজকের রাত্রি আমার আপনার জীবনের শেষ রাত্রিও হয়ে যেতে পারে আজকের দিনের মাঝে কত লোক এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছে তার হিসাব নাই আর আমি আর আপনি যে এই রাত্রিতে বিদায় নেব না এমন কোন গ্যারান্টি মনে হয় এখনো পর্যন্ত কারো কাছে আসে নাই আসছে কোনো গ্যারান্টি বলেন এই জন্য বাপ মালাকুল মৌদ যে কখন আসবে আর আমার আপনার টুটি টিপে ধরবে এ খবর কিন্তু দুনিয়ার কারো জানা নাই আর অন্ধকার কবরে কিন্তু আমাকে আপনাকে একাকি থাকতে হবে এ দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা ধন দৌলত আত্মীয় স্বজন বিবি বাচ্চা কেউ আপনার সঙ্গে কবরে যাবে না বাপ একটু চিন্তা করেন আপনি ওই কবরের কথা চিন্তা করে অল্প সময়ের জন্য যিনি যেখানে যে পরিবেশেই থাকেন না কেন ওই পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে আসেন একটু বেহস্তের বাগিচায় আল্লাহ পাক যদি চাহে আজকের বেহস্তের বাগিচায় বসাকে জড়িয়া করে আমার আপনার জীবনের সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দিতে পারেন আমার বাবা জিরা অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ আর আলোচনা হবে কোরআনে করিম থেকে ছোট্ট একটু কায়তে করিম আতালাবাদ করেছি আল্লাহ পাক তাও ফিক দিলে ওর আলোকেই কিছু কথা বলবো তবে আলোচনা শুরুতে যে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি আমি সাধারণত কিচ্ছা কাহিনী আলোচনা করি না চেষ্টা করি সমাজের সমাজের মুসলমানের প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন আজকে তদ্রূপ কিছু কথা বলার তাও ফিক আমাকে দান করেন আজকে সমাজের মুসলমানের যে সমস্ত রোগ যে সমস্ত রোগের কারণে আজকে সমাজের মুসলমান ক্রমান্বয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমি একটু চেষ্টা করি সমস্ত রোগের ঔষধ দিয়ে মুসলমানকে ওই জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের পথটা দেখানোর জন্য আর আগেই বলে রাখি যখন যে রোগের ওষুধ আমি দেব রোগটা যদি আপনাদের কারো ভিতরে থাকে তার কিন্তু সহ্য করা কষ্ট হবে একটু জ্বালাপোড়া করবে আর এটাই স্বাভাবিক রুগীর শরীরে যদি ঘা থাকে রুগী ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কিন্তু ঘার উপরে মলম লাগাবে ঠিক না আর মলম যখন লাগাবে তখন তো একটু জ্বালাপোড়া করবেই কি বলেন আর জ্বালাপোড়া করার কারণে রুগী যদি এরকম চিন্তা ভাবনা করে যে কি ডাক্তারে কি ওষুধ দিলে তো জ্বলে পড়ে যায় ওই ডাক্তারের কথা শুনবো না ওই ওষুধ আর ব্যবহার করবো না ওই রুগীর রোগে কোনো দিন ভালো হবে বলেন ওকে রোগ নিয়েই কবরে যাওয়া লাগবে ঠিক না তদ্রূপভাবে আমিও যখন যে রোগের ওষুধ দেব রোগটা যদি আপনাদের কারো ভিতরে থাকে তারও কিন্তু সহ্য করা কষ্ট হবে একটু জ্বালাপোড়া করবে আর জ্বালাপোড়া করার কারণে আপনিও যদি এরকম চিন্তা ভাবনা করেন যে কি হুজুর দিয়ে কিউ আজ করতে বেশি কথা কয় এই চিন্তা করে ময়দান থেকে উঠে যদি বাড়ির দিকে হাঁটেন বুঝতে হবে আপনার রোগ জিন্দে গিতে ভালো হবে না আর আপনি যদি রোগ নিয়ে কবরে যান জাহান নাম থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা আপনার সামনে খোলা থাকবে না আমি আগেই বলে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে কিছু বেশি কথা বলবো এমন অনেক কথা বলবো যে এই কথা শোনা পা আপনারা লজ্জাও পাবেন আরে যে বেশি কথা লজ্জা দেওয়া কথা বলবো কসম খোদারের পিছনে আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই আমার উদ্দেশ্য যে একটু বেশি কথা বলেও যদি মুসলমানের সন্তানকে জাহান নামের পথের থেকে ফিরানো যায় আর আমি বলবো না বেশি কথা কে বলবে বলেন আমি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে আজকে আমি ইসলাম অনুশাসন মেনে চলতে পারি অথচ আপনাদের মাঝে আমি ইসলাম খুঁজে পাই না আফসোস লাগে হিন্দু থাকতে কোরআন হাদিস পড়েছিলাম পরে যে ইসলাম আমি কোরআন হাদিসে পেয়েছিলাম বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মুসলমানের মাঝে সেই ইসলাম আমি খুঁজে পাই না দুঃখে কলিজাটা কান দে যে ইসলাম কোথায় আর আজকের সমাজের মুসলমান কোথায় শুধু এই দুঃখ নিয়েই একটু বেশি কথা আপনাদেরকে বলি আর এই জন্যে যদি একটু বেশি কথা বলি কেউ রাগ করবেন না তো সত্যি রাগ করবেন না তো এখন বলতেছেন না কিন্তু যখন ঘাড়ের উপরে পড়বে তখন কিন্তু রাগ হবে কিন্তু রাগ হইলে আমার করণীয় কিছু নাই কারণ ব্যক্তি স্বার্থ নেই কোনো কথা আমি বলি না মুসলমানকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলি এতে যদি কারো রাগ হয় আমার কিচ্ছু আসবে যাবে না ঠিক কিনা বাবাজির একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে ডাক্তার রুগীকে কাটে চেরে অপারেশন করে ব্যথা দেয় এটা কি ডাক্তার নিজের ভালো জনে করে রুগীর ভালো জনে করে বলেন তো তা আপনাদের এই এলাকার কারো সঙ্গে তো আমার কোনো শত্রু তা নেই কি বলেন কারো সঠিক আত্মীয়তার বন্ধন নাই ঠিক কি না অর্থের কোনো লেনদেন কারো সঙ্গে নাই জমির আল ঠেলা ঠেলি নিয়ে বা জমি ভাগাভাগি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব ভাষাদু কারো সাথে নাই ঠিক না এর পরও আপনাদেরকে আমি বেশি কথা বলবো কেন বলবো শুধু বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে নিজের স্বার্থে আমি বলবো না বাজান আপনাদের ভালোর জন্যই বলবো এর পরও যদি
আসেন আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি যারা এখনো দূরে আছেন মেহেরবানি করে দ্রুত ময়দানে চলে আসতে হবে বাজান আপনি মুসলমানের সন্তান মুসলমান আর আমি হিন্দুর বাচ্চা মুসলমান আপনাদের মাঝে আসছি আল্লাহ দিন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে এই আশা নিয়ে আর এই জন্য অনুরোধ করব এলাকার একটা মুসলমানের সন্তানও দূরে থাকবে না যদি কোনো মুসলমানের সন্তানের কানে আমার মাইকের আওয়াজ পৌঁছায় আমি আবারও আপনার পায়ে হাত অনুরোধ করছি মেহরবানি করে ময়দানে চলে আসতে হবে হ্যাঁ অনেক সময় আমার নাম শোনার পরে অনেক হিন্দুবাদ লোক আসেন মাহাফিলে যেহেতু আমি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছি তা ওনারাও জানতে চান যে আমি কেন মুসলমান হয়ে গেলাম তা আজকের মাহাফিলেও হয়তো বা সেরকম দু চারজন হিন্দুবাদ লোক আসতে পারেন না কি বলেন আর যদি কোনো হিন্দু বদলক এসে থাকেন ওনার জন্যে কিন্তু ময়দানে বসতে নিষেধ নাই কারণ এ ময়দান সকলের জন্যে উন্মুক্ত এ কোরআনে করিমের ময়দান আর কোরআনে করিম শুধু মুসলমানের জন্যে নাজিল হয় নাই কোরআনে করিম নাজিল হয়েছে সমস্ত মানবতার মুক্তির দিশারি হিসাবে ঠিক না খোদাল্লিন নাস সমস্ত মানুষের হাদি হিসাবে কোরআনে পাক নাজিল হয়েছে না কি বলেন এই জন্য কোরআনের ময়দানে বসতে কারো জন্য নিষেধ নাই যদি কোনো হিন্দু বদলক এসে থাকেন উনিও বসতে পারবেন এই ময়দানে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তারপরেও কথা থাকে হিন্দু বাদুকে যদি আসেন ওনাদের আবার এতগুলো টুপিও ওয়ালা মানুষের সঙ্গে মিলে এ ময়দানে বসতে একটু লজ্জা লাগতে পারে স্বাভাবিক এটা না কি বলেন একটু সংকোচবোধ হয় আর ওনারা যদি লজ্জার খাতিরে সংকোচের কারণে দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে বসেও থাকেন রাস্তার উপরে বাজারের মধ্যে দোকানের সামনে থাকেন আমি তাতেও কোনো আপত্তি করব না কিন্তু কোনো মুসলমানের জন্য এই ময়দানে বসতে কি লজ্জা লাগতে পারে মুসলমানের জন্য এখানে লজ্জার কিছু আছে তাই যদি কোনো মুসলমান এখনো পর্যন্ত ময়দান থেকে দূরে কোথাও থাকেন রাস্তার উপরে বাজারের মধ্যে দোকানের সামনে বা আশেপাশের বাড়ি ঘরে যদি কোনো মুসলমান এখনো থেকে থাকেন আমি আবারও আপনার পায়ে হাত অনুরোধ করছি মেহরবানি করে ময়দানে চলে আসতে হবে আমি হিন্দুর বাচ্চা মুসলমান হয়ে কোরআন হাদিচ আলোচনা করব আর আপনি মুসলমানের সন্তান হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বসে থাকবেন এটা কখনো মানায় না ঠিক কি না একটা মুসলমানও ময়দান থেকে দূরে থাকবে না মাইকের আওয়াজ যদি কানে পৌঁছায় আর নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেন এই মুহূর্তে আপনাকে ময়দান আসতে হবে পরিষ্কার কথা আমার চলে আসবেন সালা মুসলমান একজনও দূরে থাকবে না বিশেষ আমার আছে কি বলেন আপনারা ওনারা আসতে লাগুক আমরা আলোচনা শুরু করি ঠিক না আলোচনা শুরুতেই অনুরোধ যাদের কাছে মোবাইল আছে মোবাইলগুলো হয় বন্ধ করে রাখতে হবে না হলে রিংটোন সাইলেন্ট করে নিতে হবে দুইটার একটা না আপনার মোবাইলে রিং আসলে ওই রিংটোনের শব্দ আপনার আশেপাশে কমপক্ষে দশজন লোক রু আর শোনার ক্ষতি ক্ষতি হবে এতে আপনি গুণাগার হয়ে যাবেন কিন্তু মোবাইল ছেটে দুটো রেকর্ডিং করতে চান আপনাকে রিংটোন সাইলেন্ট করে নিয়ে রেকর্ডিং করতে হবে কারণ রেকর্ডিংয়ের ভিতরে কল ঢুকে আর তখন যদি রিংটোন বেজে ওঠে আপনার আশেপাশের মানুষের উ আর শোনার ক্ষতি হবে এতেও আপনি গুণাগার হয়ে যাবেন এই জন্য মোবাইলগুলো কোনো অবস্থা সকলে দেখে নিলে ভালো হয় আমরা আশা করব যে কারো মোবাইল ইন্টারনেট শব্দ আমাদের কানে আসবে না কি বলেন কি আশা করতে পারি তো এই মোবাইল যে কত বড় ফেতনা বর্তমানে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে গেলে মোবাইলের যন্ত্রণায় নামাজটাও ঠিক মতো পড়া যায় না ঠিক কি না নামাজের মধ্যে কিরিং কিরিং করে বাসতে শুরু করে দেয় নামাজের ধ্যান নষ্ট হয়ে যায় কথা ঠিক না এই জন্য মেহরবানি করে দেখে নান কার মোবাইলটা কোন অবস্থা আছে দেখেন মেহরবানি করে কোনো মোবাইলে রিং টন চালু থাকবে না প্রত্যেকে যার যার মোবাইল দেখে নেন আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা শুরু করব আর আলোচনা শুরুতে রসুলের হাদিস শোনাই না কি বলেন রসুল হাদিসের মধ্যে বয়ান করেছেন তিনটা জায়গার মাঝে তোমরা ফাঁকা রেখো না যখন নামাজের কাতারে দাঁড়াও দুই মুসলির মাঝখানে যেন ফাঁকা না থাকে দ্বিতীয়ত যখন স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় ঘুমাও দুজনের মাঝখানে যেন ফাঁকা না থাকে আর তৃতীয়ত যখন কোনো দিনই মজলিসে বসো ওইখানেও যেন মাঝখানে ফাঁকা না থাকে হুজুর বলেন এই তিন জায়গায় যদি মাঝখানে ফাঁকা থাকে ফাঁকা জায়গায় এসে শয়তান বসে আর শয়তান যদি আপনার আমার মাঝখানে বসা জায়গা পেয়ে যায় শয়তান ধোকা দিয়ে আমাকে আপনাকে ময়দান থেকে উঠানোর চেষ্টা করবে আর শয়তানের ধোকায় পড়ে আমি আপনি যদি ময়দান থেকে উঠে যাই শয়তান কিন্তু আমার আপনার উপরে খুশি হবে ঠিক না ওদিকে কিন্তু আর একজন নারাজ হয়ে যাবে বলেন তোকে আপনারা কাকে খুশি আল্লাহকে না শয়তানকে যদি আল্লাহকে খুশি করতে হয় ময়দানের মাঝখানে শয়তানের বসার কোনো জায়গা রাখা চলবে না যার সামনেই ফাঁকা থাকবে আমি মনে করব আপনি শয়তানকে খুশি করার জন্য আপনার সামনে শয়তানের বসার জন্য জায়গা রেখে দিয়েছেন এই শয়তানকে খুশি করতে চান কেউ আপনারা শয়তানকে খুশি করতে চান কেউ তাহলে সকলে আমার সঙ্গে একটু জিকির করবেন জিকিরে তালে তালে প্রত্যেকের সামনে আগাইয়া নিজের সামনের ফাঁকাটা নিজেই পূরণ করে নিতে হবে আপনি জায়গায় বসে থাকবেন আর একজনকে ঠেলে সামনে পাঠাবেন এরকম চলবে না কিন্তু আপনাকে সামনে আগাইয়া আপনার সামনের ফাঁকাটা আপনাকেই পূরণ করতে হবে জিকির করে সামনের দিকে আগান আল্লাহ 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 আমি জায়গায় বসে কাউকে জিকির করতে বলি না জিকির করতে বলছে সামনে আগাইতে বলছি কারো
আপনি আগান না কি হয়েছে আপনার ওই যে সামনে ফাঁকা নিয়ে বসে রয়েছে বাজান আমার আগায় না দেখেন আগান 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 অনেক লোক এখনো দাঁড়িয়ে আছে যখন যারা পিছন দিকে জায়গা খালি হয়েছে আপনারা জায়গা নিয়ে বসে পড়েন যারা দাঁড়িয়ে আছেন মেহরবানি করে জায়গা নিয়ে বসে পড়েন ওই জায়গা ঠ্যাঙের উপরে বসলে বসতে পারবেন একটু পরে আবার উঠে দাঁড়াবেন না পার মধ্যে কাটাবেন তো বসতে পারবেন না ওই ওইভাবে ওই যে ঠ্যাঙের উপরে বসতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা সংক্ষিপ্ত হবে রাত্রি বেশি হয়ে গেছে লম্বা আলোচনা করতে পারবো না তাতে ফজরের নামাজের সমস্যা হবে অনেকের কি বলেন ওয়াজ শোনা নফল নামাজ পড়া ফরজ সারা জীবন যদি মানুষ ওয়াজ নাও শোনে এই কারণে তাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে না কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কাজা হয় এই কারণে তাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে ঠিক না আর রাত চোদ্দটা পর্যন্ত ওয়াজ শুনতে শুনতে ফজরের নামাজ যদি কাজা হয় এই ওয়াজ দিয়ে কোনো লাভ নাই কথা ঠিক কিনা কি জোরে বলেন এই জন্য লম্বা আলোচনা করার সুযোগ নাই যদি আগে দিত লম্বা করতে পারতাম কিন্তু দেরি করে দেছে এই জন্য আপনারা ঠকবেন আজকে আর বিশেষ করে আমি তো সরমুনার মরিদ জানেন তো আপনারা কি কান কি জানেন না আপনারা আমি কিন্তু সরমুনার গোয়ালির গরু কালকে নাইবে আমি সে মহাবিল করছে আর পড়ায় অনেকেই গেছিলেন আপনারা কি কান সোয়া দশটায় আখেরি মোনাজাত হয়ে গেছে জানেন না কি কান আর মরহুম আল্লাহর কুতুব তো রাত দশটার পরে বয়ানই করতেন না কোনোদিন ওই চিন্তা ওই একটাই ফজরের নামাজের চিন্তা কথা ঠিক না আর আমরা এখন বক্তা হয়েছি এক একজন রাত চোদ্দটা পনেরোটা পর্যন্ত ওয়াজ করি ও বক্তাও নামাজ না ফুটে ঘুমায় থাকে ফজরের সময় আর শ্রোতার গোষ্ঠীর কোনো খবরই থাকে না আমরা বে নামাজই বক্তা না পাশক্ত নামাজ নিয়মিত পড়ি আপনাদের দোয়ার বর করতে এই উনত্রিশ বছর ইসলাম গ্রহণ করছি উনিশশো নব্বই সালে মুসলমান এসেছি কত বছর হয় উনত্রিশ বছরের মধ্যে এককত নামাজ কাজা হয় নাই আপনাদের দোয়ার বর করতে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য এখানে বয়ান করেছেন ঠিক না আমার মাওলা ডাক দেখ দুনিয়ার মানুষেরা ভালো করে জেনে নাও এই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাদের কেমন সৃষ্টি করি নাই তোমরা খানা খাইবে ঘুমাইবে পায়খানা প্রস্তাব করবেন এই জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয় নাই ব্যবসা করবে দোকানদারি করবে কৃষি কাজ করবে চাকরি করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করি নাই রাজনীতি করবে সংসার করবে বিবি বাচ্চা নিয়ে আনন্দ ভর্তি করবে বরং উদ্দেশ্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদত করবে উদ্দেশ্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে চিৎকার দেব সোহান আল্লাহ কে বলতেছেন এ কথা জোরে বলেন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ পাক যদি একমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন আর চব্বিশ ঘন্টা মসজিদে বসে বসে ইবাদতি করতে থাকি তাহলে দুনিয়ার জিন্দেগি চলবে কি করে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন ঠিক না আসলে ইবাদত যে কাকে বলে বুঝি নাই আমরা বাজান আমরা মনে করি নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ করা জাকাত দেওয়া দান সদ্গা করা কোরআন তালাওয়াত করা জিকি রাজগার করা এরকম কিছু কাজ ইবাদত এরকম ধারণা আমাদের আছে ঠিক না হ্যাঁ এগুলো তো অবশ্যই ইবাদত কোনো সন্দেহ নাই শুধু এইগুলাই ইবাদত নয় একজন মুসলমান তার হায়াতে শুরুর থেকে নিয়ে মৌতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু করবে দুনিয়াতে সবই তার ইবাদত হবে যদি সেটা রসুলের তরিকায় হয় বাবা জিরা ভালো করে বুঝতে হবে মুসলমান খানা খাইবে ঘুমাইবে পায়খানা প্রস্তাব করবে ব্যবসা করবে চাকরি করবে দোকানদারি করবে কৃষি কাজ করবে রাজনীতি করবে সংসার করবে বিবি বাচ্চা নানন্দ ভর্তি করবে এমন কি মুসলমান স্বামী স্ত্রী মিলামিশা করবে ওই কাজটাও যদি রসুলের তরিকায় হয়ে যায় ওটা ইবাদত হবে দ্বারাই লক্ষ লক্ষ নেই কি মুসলমানের আমল আমায় যাওয়া হবে চিৎকার দেবেন সোহান আল্লাহ পক্ষান্তরে মুসলমান নামাজ পড়বে রসুলের তরিকার খেলাপ যদি নামাজ হয় ওই নামাজ ইবাদত থাকবে না নামাজ হয়ে যাবে না আল্লাহ না ফরমানি ওই নামাজই কি আমাদের ময়দানে মুসলমানকে জাহান নামে নিয়ে পৌঁছে দেবে চিৎকার দে বলেন না উজবিল্লা কথা বুঝতে কষ্ট হয় কারো এখানে কথা বললে আমার কান আওয়াজ আসে কথা বুঝতে কষ্ট হলে বলবেন চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য বাজান আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে ইল্লা দিয়া বুধুন একমাত্র ইবাদতের জন্য অন্য কোন কাজের জন্য নয় অন্য কোন কাজের জন্য নয় কথা ঠিক না এখন পায়খানা প্রস্তাব না করলে তো চলবে না চলবে বাধ্যতামূলক করা লাগবে ঠিক না আর অ্যাকচুয়ালি দুনিয়াটা কিন্তু পায়খানা প্রস্তাব করারই জায়গা আমাদের আদি পিতা আদম আলাহি সালাতু আসসালাম কালা পাক সৃষ্টি করে জান্নাতের ভিতরে রাখছিলেন এবং জান্নাতে যাবতী নিয়ামত আল্লাহ পাক আদমের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটা গাছ দেখা লাপাক বলছে আদম রে ওই গাছের কাছেও কখনো যাইবা না হজরত আদম 
যতদিন জান্নাতের ভিতরে ছিলেন যা ইচ্ছা খেয়েছেন যা মন চেয়েছে পান করেছেন কিন্তু কোনোদিন পায়খানা প্রসাপের বেগ আসে নাই উপর দিকে তাকে ঢেকুর দিয়েছেন ঢেকুরের সঙ্গে ভিতর থেকে মেষ কম্বরে ঘ্রাণ বেরিয়েছে সব ফিনিস হয়ে গেছে ঠিক না কিন্তু আদম যদি নির্বিষিদ্ধ কে পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলে দিলেন ওই দিন আর ঢেকুরে কোনো কাম হয় না এখন আদমের তলপেটে চাপ দেওয়া শুরু করেছে পায়খানা প্রসাপের বেগ আসতেছে কিন্তু আদম তের আগে কোনোদিন পায়খানা প্রসাপ করে নাই করছে নাকি নতুন একটা পরিস্থিতি শিকার আদম নতুন একটা অবস্থার সম্মুখীন কি করবে দিশা পাইতেছে না এখন মাবুদের স্মরণ না পড়েছে মাবুদ আমার তো তলপেটে চাপ দিয়েছে এখন আমি কি করব আমার মাওলাই তো বুঝছে আদম কামরা কি করছে মাওলাই বোঝে নাই কি মাওলাই বোঝে নাই আমার মাওলা ডাক দিক আদম রে বুঝছে যেটা নিষেধ করছিলাম নিশ্চয়ই শয়তানের দোকায় পড়ে সেটা করে ফেলাইছো আর ভুল যখন করছো তো মার তো উপায় নাই এখন আর ঢেকুরে কোনো কাম হবে না এখন তোমার পায়খানা প্রস্তাব করা লাগবে কিন্তু আদম রে ভালো করে জেনে নাও আমার জান্নাতে না পাখির কোনো স্থান নাই পায়খানা প্রস্তাব করার কোনো জায়গা আমার জান্নাতের মধ্যে নাই অতএব যেটা পায়খানা প্রস্তাব করার জায়গা এখন তোমার সেইখানে যাওয়া লাগবে এই আদম আল্লাহ সাল্লাম দুনিয়াতে আসলেন কিসের জন্য বাজান পায়খানা প্রস্তাব করার জন্য দুনিয়াটা পায়খানা প্রস্তাব করার ল্যাট্রিন টয়লেট আর বাড়ি হলো জান্নাতে বাড়ি কোথায় জান্নাতে দুনিয়া হলো পায়খানা প্রস্তাব খানা এই পায়খানা প্রস্তাব করার জন্য আমার আদি পিতার দুনিয়াতে আগমন কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন আর পায়খানা প্রস্তাব খানার ভিতরে ঢুকে কেউ সুখ শান্তি তালাশ করে না করে নাকি যদি কেউ পায়খানা প্রস্তাব খানার ভিতরে সুখ শান্তি খোঁজে ওইটা আসলে মানুষ নয় হলো পাগল মানুষ আর পাগলের মধ্যে পার্থক্য আছে আছে না কি বলেন মানুষ আর পাগলের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু আজকে তোমরা পাগল এই ল্যাট্রিন দুনিয়া রূপী ল্যাট্রিন টয়লেট দুনিয়া রূপী পায়খানা প্রস্তাব খানা যেখানে পায়খানা প্রস্তাব করতে আসছি এইখানে আজকে সুখ শান্তি তালাশ করতেছি পাগলের মতো এইখানে সুখ শান্তি করতে শুরু করছি কেমনে বাড়ি গাড়ি করব কেমনে ব্যাংক ব্যালেন্স করব কেমনে জায়গা জমি করব এই ধান্দায় আজকে অধিকাংশ মুসলমান ব্যক্তি ব্যস্ত ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না আজকে মুসলমানের গুষ্টি সব পাগল পাগল আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করুক খারাপ লাগতেছে মনে হয় নাকি খারাপ লাগে বাজান খারাপ লাগারই কথা ও বাজান এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয় এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয় আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে জানিয়েছেন কুল্লু নাফসিন যা ইকতুল মাউত মরা লাগবেই প্রত্যেককে এ দুনিয়ায় কেউ থাকতে পারবো না কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি বলি দুনিয়াটা একটা স্টপিস দুনিয়াটা একটা স্টপিস গাড়ি চলতেছে গাড়ি চলতেছে মাঝখানে একটা স্টপিস হলো দুনিয়া যেমন গাড়ি ছাড়ছে মাগুরা এই যশোর থেকে যাবে মাগুরায় মাঝে কতগুলো স্টপিস অতিক্রম করে তাকে মাগুরায় যে পৌঁছানো লাগে ঠিক না তো এই গাড়িও ছাড়ছে আলমে আরো আর থেকে রুহের জগৎ থেকে এ গাড়ির গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত ছাড়ছে কোথার থেকে আলমে আরো আর থেকে রুহের জগৎ থেকে যাবে কোথায় জান্নাতে যাইতে কতগুলো স্টপিজ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছাইতে হবে তা একটা স্টপিজ আমরা অলরেডি অতিক্রম করে চলে আসছি আলমে রেহেম মাতৃগর্ভ কি বলেন দুই নাম্বার স্টপিজ এখন অবস্থা এখানে কথা হবে না দুই নাম্বার স্টপিজ অবস্থান করতেছে আলমে দুনিয়া এই স্টপিজ স্থায়ী নয় পরবর্তী স্টপিজে যাওয়াই লাগবে বাধ্যতামূলক ইচ্ছাই হোক কারণ ইচ্ছাই হোক যেতেই হবে ঠিক কি না ওই স্টপিজের নাম আলমে বর্জক কবর জগৎ কবরে না যে উপায় আছে কোনো বলে উপায় আছে বাধ্যতামূলক যাওয়া লাগবে বাধ্যতামূলক বলে হুজুর ইন্দুগের তো ফুড়ায় দেয় ওগের আবার কবর হয় না তো কবরে বলে বাধ্যতামূলক যাওয়া লাগবে প্রত্যেকটা মানুষের ইন্দুগের তো কবর হয় না কি কন হিন্দুদেরকে পুড়াই দেয় ঠিকই আমি ভারতে কারেন্টে মানুষ পুড়ানো দেখছি কারেন্টে একেবারে ছাই হয়ে যায় পুরা বডি পুড়িয়ে কারেন্টে যখন পুড়ায় পুরা বডি পুড়িয়ে ছাই হয়ে যায় তো নাভির স্থলটা কখনো পড়ে না ছাইয়ের ভিতরে নাভি স্থলটা পাওয়া যায় ওইটা হলো মানুষের মূল বীজ মানব দেহের মূল হলো নাভি স্থল এটা আগুনে পুড়াইলেও যায় না কারেন্টে পুড়াইলেও যায় না এইটা যে কবর দিয়ে রাখেন কবরের দেহ পৈসে শেষ হয়ে যায় কীট মাতঙ্গ পোকা মাকড়ে খায় শেষ করে দেয় নাভি স্থল কোনো পোকাই খাইতে পারে না আপনারা যদি বাঘে খায় বাঘের পেটে পুরা শরীর হজম হয়ে যাবে নাভি স্থল হজম হবে না কুমিরে খাইলে কুমিরের পেটে পুরা শরীর হজম হবে নাভি স্থল কখনো হজম হবে না ওই দেখবেন হিন্দুদেরকে পুরানোর পরে ওই নাভি স্থল হজম হয় না ওটা পড়ে না তখন করে কি ওই ডেরে বাসের মাথায় বাদাইয়ে মাটির মধ্যে গাড়ি থুয়ে দেয় ওই জায়গায় হইলো তার কবর ওইটাই হলো তার কবর কথা ঠিক কিনা 
আবার কেয়ামতের ময়দানে ওইখান থেকে ওই কবর থেকে ওই নাবিস্থল থেকে সেই মানুষটা আবার কেয়ামতে উঠবে হাসরের ময়দানে উঠবে এই জন্য কবরে যাওয়াই লাগবে বাধ্যতামূলক প্রত্যেকটা মানুষ কবরে যাবে প্রত্যেকটা মানুষ কথা ঠিক কি না যারা বলেন আবার ওই কবরও স্থায়ী নয় পরবর্তী স্টপিজ আলমে হাসর সেখানেও যাওয়া লাগবে ঠিক না ওই স্টপিজে জীবনের হিসাব কিতাব মিলাইতে হবে এরপর একটা ব্রিজ পার হওয়া লাগবে যে ব্রিজকে কোরআন হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে পুলসিরত ব্রিজের নাম কি পুলসিরত বা জানো ব্রিজ আপনাদের আর পাড়া ব্রিজের মতো না সীমাখালি ব্রিজের মতো না কি বলেন পদ্মা সেতুর মতো না যমুনা সেতুর মতো না ও ব্রিজের বিবরণ রসুল হাদিসের ভিতরে দিয়েছেন একজন মানুষ যদি একাধারে তিরিশ হাজার বছর ধরে চলতে থাকে যত দূরে যাইতে পারবে তার থেকেও লম্বা হবে ব্রিজটা এ চুলের থেকেও চিকুন হবে খুরের থেকেও ধার হবে আবার ওই জায়গাটা হবে অমাবস্যা রাত্রি থেকেও বেশি অন্ধকার আচ্ছন্ন একটু চিন্তা করেন তো বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করেন যেই জায়গাটা অমাবস্যা রাত্রি থেকেও বেশি অন্ধকার আচ্ছন্ন আমরা একটু অন্ধকার হলে আর কিছু দেখি না কথা ঠিক না ঘরের ভিতরে বসে আসি হঠাৎ করে লোড শেডিং বিদ্যুৎ চলে গেছে হাতের কাছে চার্জারও নাই মোবাইলও নাই যে লাইট জ্বালাই দেখব জানি যে ওই টেবিলের উপর ওই কোনায় চার্জার লাইট আছে ওই ওইখান থেকে উঠে ওইখানে যাইতে ফ্রিজের সাথে গুতা খেয়ে পড়ে যায় সিয়ারের সাথে টাক খেয়ে পড়ে যায় কথা ঠিক না একটু অন্ধকার হলে আর কিচ্ছু দেখি না আর যেই জায়গাটা অমাবস্যা রাত্রি থেকে বেশি অন্ধকার আচ্ছন্ন হবে ওই অন্ধকারের মধ্যে নিকষ কালো অন্ধকার ওই অন্ধকারের মধ্যে চুলের থেকেও চিকুন খুরের থেকেও ধার ওই ব্রিজের উপর দিয়ে পার হওয়া লাগবে ওই ব্রিজের উপর দিয়ে পার হতে হবে ব্রিজের ওপারে জান্নাত যারা ব্রিজ পার হয়ে পারে পৌঁছে গেল আলহামদুলিল্লাহ তারা গন্তব্যে পৌঁছে গেল তারা জান্নাতি আর ব্রিজে নিচে হলো জাহান নাম যারা ব্রিজ পার হতে পারবে না সব জাহান নামে এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তাই আমাদের মধ্যে নাই খালি কামাই করো আর খাও এই ধান্দায় আজকে আমরা ব্যতিব্যস্ত কথা ঠিক না হারাম হালালের তমিজ পর্যন্ত ভুলে গেছে আজকের মুসলমান হারাম হালালের তমিজ পর্যন্ত ভুলে গেছে খালি দুনিয়া কামাই করার জন্য এত লালাই তো দুনিয়ার পিছনে এত লালাই তো এ বিয়াকেলের গোষ্ঠী দুনিয়ায় থাকবেন থাকবেন কেউ দুনিয়ায় এ দুনিয়াতে কিছু সাথে নিয়ে যাইতে পারবেন যদি তোক দিরে থাকে তিন টুকরা কাপড় আর কিচ্ছু না তোক দিরে থাকলে আর না থাকলে ওই তিন টুকরা কাপড়ও নিতে পারবেন না ঠিক না জোরে বলেন বাঘে খাইছে আপনার কাপনে কাপড় পাইছেন জাহাজ ডুবিতে মারা গেছেন কাপনে কাপড় জুটছে কপালে প্লেন ক্রাশ হয়ে মারা গেছেন আপনি তোক দিরে জুটছে কাপনের কাপড় তোক দিরে না থাকলে তিন টুকরা কাপড়ও পাইবেন না বাজান খালি হাতে চলে যেতে হবে কিসের নেশায় পাগল হয়েছে নেসকে কিসের নেশায় যেখানে থাকতেও পারবো না যেখান থেকে কিছু নিয়েও যাইতে পারবো না সেখানের জন্য সম্পদ করার জন্য পাগল হয়ে গেছে আর এই বিয়াকেলের গোষ্ঠী এই এই যদি বুদ্ধিমান দাবি করেন যেখানে চিরকাল বসবাস করবেন যে তাই স্থায়ী জায়গা আপনার বসবাসের ওই জায়গায় কেমনে বাড়ি গাড়ির মালিক হওয়া যায় ওই জায়গায় কেমনে সম্পদশালী হওয়া যায় সেই চেষ্টা করেন সেই চেষ্টা করেন এটা স্টপিজ এটা স্টপিজ এটা আপনার বসবাসের জায়গা না রসুল হাদিসের ভিতরে পরিষ্কার করে জানিয়েছেন পরিষ্কার আর দুনিয়া উৎপাদন করবেন ভোগ করবেন বাড়িতে যে জান্নাতে কিন্তু আজকে আমরা বিয়াকেলের গোষ্ঠী এমন বিয়াকেল আমরা খেতেই ভোগ করতে শুরু করছি বাড়ির কথা মনেই নাই কি কথা ঠিক না জোরে বলেন আমাদের মতো বিয়াকেল আর যেখানে চিরকাল বসবাস করবেন সেইখানে কেমনে বালাখানার মালিক হওয়া যায় সেইখানে কেমনে বিল্ডিং বানানো যায় সেই চেষ্টা করতেন যদি প্রকৃত বুদ্ধিমান হতেন ঠিক কি না জোরে বলেন যেখানে চিরকাল বসবাস করব যেখানে আমার বাড়ি ঘর হবে ওইটাই তো আমার আসল কথা ঠিক কি না আর এটা তো চলতি পথে একটা স্টপিজ আজকে স্টপিজে বাড়ি ঘর করার জন্য ভাগল হয়ে গেছি নিজে এখানে বসবাস করব চিরকাল সেই জায়গার কোনো খবর নাই কথা ঠিক না কি জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলেন না আমি জোরে বলেন না আমি রসুল হাদিসের মধ্যে বয়ান করেন আর দুনিয়া সিজনুল মিনি নজান্নাতুল কাফির দুনিয়া মোমিনের জন্য কয়েদ খানা আর কাফেরের জন্য ভোগ বিলাসের জায়গা বেহেস্ত খানা ঠিক না মোমিনের দুনিয়া জিন্দেগি চলবে কয়েদির মতো কয়েদির মতো মোমিন তো ভোগ করবে জান্নাতে যায় 
আর কাফের মুশরিক দুনিয়াতেই ভোগ করবে কারণ তাদের জান্নাত নাই কথা ঠিক না জোরে বলেন জান্নাতে যাবে একমাত্র মুসলমান আর কেউ কিন্তু জান্নাতে যাবে না আল্লাহ পাক জান্নাত তৈরি করেছে শুধু মুসলমানের জন্য আর কারো জন্য জান্নাত তৈরি হয় নাই কথা ঠিক না জোরে বলেন ঠিক কি না মুমিন ভোগ করবে জান্নাতে মুমিনের দুনিয়া জিন্দেগি চলবে কয়েদির মতো আর কাফের মুশরিক দুনিয়াতে ভোগ করবে এবং চির আজাবে গ্রেফতার হবে কথা ঠিক না জোরে বলেন ঠিক কি না কত বড় কুত্তা চিন্তা করে না লাশ নিয়ে কামড়া কামড়ি শুরু করছি দুনিয়া রূপী লাশ নিয়ে আমার নিজের কথা না রসুলের হাদিস আমার কথা বুঝতে কষ্ট হয় কারো অবাজান পাও দুইকেন ধরে বলতেছি পাও ধরিয়ে এ দুনিয়ায় থাকতে পারবেন না থাকার জায়গা না সময় থাকতে দুনিয়া সারেন আখেরাতের চিন্তা চেতনা করেন যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন আজকে আমরা গাধা গাধা গাধার মতো দুনিয়ার পিছনে ছুটতেছি আজকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক ঝরে বলেন না আমি সাধারণ পাবলিকের কথা কি বলবো আমরা আলে মোলা মারো আজকে দুনিয়ার কুত্তা আমরা অধিকাংশ আলে মোলামা কেমনে বাড়ি করব কেমনে গাড়ি কিনব কেমনে জায়গা সম্পত্তি করবে আমরা আলেমের গোষ্ঠীও ব্যতিব্যস্ত ঠিক না ইল্লা মার্শাল্লাহ কিছু আছে না থাকলে কিন্তু দুনিয়া চলতো না কি কথা ঠিক না কিন্তু অধিকাংশ আলেমের গোষ্ঠী আমরা ব্যতিব্যস্ত দুনিয়া কামাই করার পিছনে দুনিয়ার কুত্তা আমরা দুনিয়ার কুত্তা আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আল্লাহ পাক আগে আমাদের আলেমদেরকে আগে হেদায়ত দান করুক জোর বলে না আমিন আমরা আলেমের গোষ্ঠী যদি খালি হেদায়ত পেয়ে যাইতাম हेफाजत करुक राग करते राग करें राग करारे भाव चलते आलम शान ये रसुलर हादी सिन्नाल जोरेमर আলোচনা করতেছিলাম দুনিয়াটা পায়খানা প্রস্তাব খানা পায়খানা প্রস্তাব করার জন্য আমাদের আদি পিতা দুনিয়াতে আসছে কথা ঠিক না পায়খানা প্রস্তাব না করলে দুনিয়ায় বেশি থাকা সম্ভব না বাধ্যতামূলক করা লাগবে ঠিক কি না ওদিকে মালা ডাক দিয়ে কায়মান্দা তোরে পায়খানা প্রস্তাব করার জন্য সৃষ্টি করি নাই আমি তোকে সৃষ্টি করে চিল্লা লিয়া বোধন চিৎকার দিয়ে বলেন সব হান আল্লাহ এদিকে পায়খানা প্রস্তাব না করলে আমাদের চলবে না বাধ্যতামূলক করাই লাগবে ঠিক কি না আর করা যেহেতু লাগবেই ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে ঠিক না কি জোরে বলেন আর ইবাদত তখনই হবে যখন পায়খানা প্রস্তাব রসুলের তরিকায় হবে ঠিক কি না কি পায়খানা প্রস্তাব রসুলের তরিকা আছে তো जिंदगी प्रत्येक इबादत बनाइया लगे कारण मौला सृष्टि कर सिल्ला लिया बुदन कथा ठीक है ना खाना खाई खाना खाई ना खाना खाइले शुद्ध पेट भर ले चलो ना खाना खा इबादत हवा लागे मौला खाना खावर जो सृष्टि करें सृष्टि कर एकम्र इबादतर जन अर्थात खावा जदि लागे इबादत बनाइया खावा लागे और इबादत तक ही है रसुलर तरिका जो खाना खावा ठीक ना कि जोरे बोलें अबाजान এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আমরা ব্যবসা করি চাকরি করি এগুলো করার জন্য আলাপাক সৃষ্টি করে নাই কিন্তু এগুলো না করলে তো চলবে না চলবে 
বাধ্যতামূলক করতে হবে অর্থাৎ ব্যবসা যদি করা লাগে ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে ব্যবসার ভিতরে মালের ভিতরে ভেজাল ঢোকানো যাবে না ওজনে কম বেশি করা চলবে না মিথ্যা কথা বলে মাল বেচা কিনা চলবে না জালিয়াতি জুয়া চুরি এগুলো ব্যবসার মধ্যে করা চলবে না ঠিক না সুন্নাত তরিকায় ব্যবসা যদি করতে পারেন আপনার ব্যবসা ইবাদত হবে ওই ব্যবসার দ্বারা লক্ষ লক্ষ নেই কেমন লমা জমা হবে কেমতের ময়দানে ব্যবসা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছে দেবে আর যদি ব্যবসার ভিতরে উল্টা পাল্টা করেন কসম খোদা আর ওই ব্যবসা আপনাকে জাহান নামে নিয়ে পৌঁছে দেবে চাকরি করবেন চাকরি সোনার তরিকায় করা লাগবে চাকরি করতে যে দায়িত্ব বহালা করা চলবে না ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়া যাবে না অফিসে বসে আউট ইনকামের ধান্দা করা চলবে না সোনার তরিকায় চাকরি করলে চাকরি ইবাদত হবে ওই চাকরির দ্বারা লক্ষ লক্ষ নেই কি আপনার আমল আমার জমা হবে কি আমাদের ময়দানে চাকরি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছে দেবে আর উল্টা পাল্টা করবে চাকরি না ফরমালি হবে ওই চাকরির কারণে জাহান নামে চলে যাওয়া লাগবে ঠিক কি না জোরে বলে এভাবে জিন্দগির প্রত্যেকটা কাজ যা কিছু আমি দুনিয়ায় করবো সব ইবাদত হওয়া লাগবে ঠিক কি না মাওলা সৃষ্টি করে সিল্লা লি আবু দুনিয়া একমাত্র ইবাদতের জন্য অন্য কোন কাজের জন্য মাওলা সৃষ্টি করে নাই ঘুমাবো ঘুমকে ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে কি কথা ঠিক কি না আর অ্যাকচুয়ালি ইবাদত হয় না এমন কোন কাজ মুসলমানের করা লাগে না মুসলমানের জিন্দেগি সব কিছু ইবাদত যদি রসুলের তরিকায় হয় একটা পা ফেলবে মুসলমান এই পা ফেলার মধ্যে রসুলের তরিকা আছে না রসুলের তরিকায় পা ফেলে ইবাদত হবে আর রসুলের তরিকার খেলাপ পা ফেলে না ফরমানি হবে মুসলমান থুতু ফেলবে এই থুতু ফেলার মধ্যে রসুলের তরিকা আছে না রসুলের তরিকা যদি মুসলমান থুতু ফেলে থুতু ফেলা ইবাদত হবে আর রসুলের তরিকার খেলা ফেলে এটাই না ফরমানি হবে ঠিক কি না আর ইবাদত যারা পরিমাণ করলে তার বদলাও পাবেন না ফরমানি যারা পরিমাণ করলে তার বদলাও পাওয়া লাগবে কথা ঠিক না আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে জানিয়েছেন ফামাইয়া মাল মিস কলা যারা তিন ক্ষয় রাইয়ারো राजनीति करी ना राजनीति करी कर सृष्टि कर इबादत ठीक क्या जहां नाम ইবাদতের পরিণতি জান না আর না ফরমানির পরিণতি জাহান নাম এই জন্য এমন কিছু দুনিয়ায় করা চলবে না যেটা ইবাদত হবে না না ফরমানি হবে কথা ঠিক কি না না ফরমানি যার যা পরিমাণ হলো তার নাই কথা ঠিক না ধরে বলেন ঠিক কি না অনেকে আবার কয় হুজুর গেলে আবার রাজনীতি করা লাগবে কে রাজনীতি করবে যত দালাই মোতার দালা দাড়ি সাসার গোষ্ঠী নাকি হ্যাঁ হে রসুল রাজনীতি করে নাই রসুল রাজনীতি করে নাই রসুল শুধু রাজনীতি করেছেন তা না রসুল রাষ্ট্র প্রধানও ছিলেন ঠিক কি না ধরে বলেন রসুল যদি রাজনীতি করে থাকেন ওলামা ইকরাম যদি রাজনীতি না করে তাহলে আলেম হিসেবে দাবি করতে পারবে আল ওলামা ও রাসাতুল আম্বি আলেম নবীর ওয়ারিস যেই কাম নবী করছে ওই কাম আলেম আগে করবে ঠিক কি না আরে যেই বিআইকেল রাজনীতি করে না কসম খোদার ওটা আলেম নামের কলঙ্ক ওরা আলেম কইলে গুনাহ হবে রাজনীতি করা শুধু আলেমরা না প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করা ফরজ কি বলেন ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফরজ আমি কিন্তু কোনো দলের বিরুদ্ধে কথা বলতেছি না কোনো দলের সঙ্গে শত্রুতা নাই আজকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ইসলাম কায়েমের চেষ্টা ইসলাম কায়েম করুক আমরা আওয়ামী লীগের গোলাম হয়ে কাজ করতে রাজি আছি কি জোরে বলেন বিএনপি ইসলামের ম্যান্ডেট নিয়ে আসুক আমরা বিএনপির সাথে কাজ করব কোনো অসুবিধা নাই কথা ঠিক না জাতীয় পার্টি আসুক ইসলামের ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা জাতীয় পার্টিও করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই যতদিন পর্যন্ত ওরা ইসলাম কায়েম চেষ্টা না করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা মুসলমান আমাদের প্রত্যেকে এই চেষ্টা করা ফরজ কে আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যায় আল্লাহ পাক সকলকে সহিব উসদান করুক জোরে বলেন না আমি জোরে বলেন খারাপ লাগতেছে আপনাদের সর মুনার পিসাব রাজনীতি করে বুঝলে তারে দেখতে পারে না অনেকেই হ্যাঁ পিসাব মানুষ রাজনীতি করবে কা পিসাবরা খালি খাবে ফেট দামবে নাকি গান রাজনীতি করবে কা পিসাবরা হ্যাঁ আরে রসুলের ওয়ারিশ দাবি করতে গেলে তাকে রাজনীতি করতেই হবে ফরজ আর সর মুনার পিসাব খাটি না এবে রসুল এই জনিসে রাজনীতি করে ঠিক আল্লাহ পাক সকলকে সহিব উসদান করুক আমিন বাংলাদেশের যুগ শ্রেষ্ঠ बुजुर्ग ছিলেন আলহাজ হজরত মাওলানা 
মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনছেন আপনারা নাম শুনছেন এই বুজুর্গ সারা জীবন রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন সারা জীবন রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন একেবারে শেষ বয়সে যাইয়ে হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে একদিন খাদেমিকে বলতেছে আমি এরশাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন করব খাদেম জিজ্ঞেস করে হুজুর এত দিন আপনি কইছেন রাজনীতি করা যাবে না রাজনীতি করা যাবে না আর আজকে আপনি নির্বাচন করবেন কারণটা কি আল্লাহ রুলি বুজুর্গ বলতেছেন বাবা রে আমি গোমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম যে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে হাসরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে আমি মোহাম্মদুল্লাহ হাসরের ময়দান উঠছি আল্লাহ পাক আমার হিসাব নেওয়া শুরু করেছেন নামাজের পরীক্ষায় একশোর মধ্যে একশো পাইছি রোজার পরীক্ষায় একশোর মধ্যে একশো পাইছি দান জাকাতের পরীক্ষা একশোর মধ্যে একশো পাইছি পর্দার পরীক্ষায় একশোর মধ্যে একশো যত পরীক্ষা সামলের পরীক্ষা সমস্ত পরীক্ষায় একশোর মধ্যে একশো পাইছি কিন্তু রাজনীতির পরীক্ষায় জিরো আল্লাহ পাক বলতেছে মোহাম্মদুল্লাহ চলে যাও জাহান নামে সাবজেক্ট দশটা একটা যদি নয়টায় যদি একশো করে পায় একটাই ফেল করলে পাস না ফেল পাস না ফেল রাজনীতিতে ইসলামের একটা সাবজেক্ট কথা ঠিক না নামাজ যেরকম একটা সাবজেক্ট রোজা যেরকম একটা সাবজেক্ট পর্দা একটা সাবজেক্ট এরকম যত রোজ হজ একটা সাকিব সাবজেক্ট জাকাত একটা সাবজেক্ট এরকম ইসলামী রাজনীতি করা একটা সাবজেক্ট কথা ঠিক না নয় সাবজেক্টে একশো একশো করে পাইছি কিন্তু এক সাবজেক্টে আমি ফেল আমি ফেল না পাস আমি ফেল না পাস আর সব সাবজেক্টে তেত্রিশ করেও যদি পাই পাস না ফেল পাস না ফেল এই জন্য মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ হুজুর রহমতুল্লাহ ঘুম থেকে জেগেই খাদেম আমি নির্বাচন করবে সাদের বিরুদ্ধে ভক্তর আশ্চর্য হয়ে গেল হঠাৎ করে তও বাগ ডাক দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নামছিলেন ঠিক না জোরে বলেন তো এই বুজুর্গ শেষ বয়সে বুঝছে আল্লাহ পাক আসলে তাকে জান্নাতে নিবে কথা ঠিক না এই জন্য শেষ বয়সেও তাকে তওবা করার তৌফিক দান করছে কথা ঠিক না আর আমরা কই রাজনীতি করা লাগবে কে এই বিয়াতকেলের গোষ্ঠী রাজনীতি করা ফরজ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করা ফরজ কথা ঠিক না আর যদি কেউ কায়েম করে ফেলে তখন আর আমাদের চেষ্টা করা লাগবে না ঠিক কিনা যতদিন কায়েম না হবে ততদিন চেষ্টা করে যাওয়া ফরজ আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক প্রায় তো অনেক হয়ে গেছে আলোচনা করতে পারলাম না আজকে হজরের নামাজ কাজা করা যাবে না তো এভাবে জিন্দেগির প্রত্যেকটা কাজকে ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে রাজনীতি যদি করেন ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে আর ইবাদত তখনই হবে রসুলের তরিকা যখন রাজনীতি হবে ঠিক কিনা এই আপনারা বসে নাই বসে নাই আমি সারছি নাকি এখনো মোনাজাত না করে চলে যাবেন আমি গুনাগার আপনাদের সঙ্গে হাত তুলব আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত না করে চলে যাবেন আমি তো বলছি আমি নিজেই বলছি আমি শেষ করে দেবো তাড়াতাড়ি ফজরে নামাজ কাজা হোক এটা আমি চাই না কি বলেন মোনাজাত না করে চলে যায় কারবার দেখছে না আসেন আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলেন আমিন আরে জোরে বলেন না আমিন খারাপ লাগতেছে আপনাদের খারাপ লাগতেছে বাজার আসেন যেই কাজের মধ্যে রসুলের তরিকা আছে ওটা রসুলের তরিকাই করলে ইবাদত হবে আর রসুলের তরিকার খেলাপ যদি হয়ে যায় ওটার নামই না ফরমানি কথা ঠিক কিনা যদি কেউ মনে করে সুদ খাবো এর মধ্যে রসুলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান সুদের কাছে যাইতে পারে ওটা হলো ডাইরেক্ট না ফরমানি কোনো মুসলমান কখনো সুদের কাছে যাইতে পারে না ঠিক কিনা কিন্তু আমার যেমন হয় বর্তমান সমাজে সুদ খোর বাদ দিলে মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়ে যাবে কি কথা ঠিক কিনা আরে কত টুপি আলা জুবা ফাগড়ি আলা কত আলেম আলামারা পর্যন্ত সুদের সঙ্গে জড়িত ঠিক না আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলেন আমিন আরে জোরে বলেন না আমিন সুদ কত নিকৃষ্ট চিন্তা করেন রসুল হাদিসের ভিতরে বহন করেছেন সূর্য দেয় সূর্য নেয় সুদের যে হিসাব লেখে এবং সুদের ব্যাপারে যদি কেউ সাক্ষী থাকে এই চারজনের গুণা সমান সুদ্ধে নেওয়ালা নেওয়ালা লিখ নেওয়ালা সাক্ষী চারজন সমান অপরাধী এদের গুণা কতটুকু অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল বহন করেছেন সুদের গুণার স্তর হল সত্যরটা সুদের দ্বারা সত্তর প্রকার গুণা হয় আর এই সত্তর প্রকার গুণার মধ্যে সব থেকে ছোট গুণার কথা রসুল বলেছেন যদি নারী হয়ে সুদ দেয় বা সুদ খায় কা বা ঘরে ভিতরে নিজের জন্মদাতা পিতার সঙ্গে জিনা করার সমতুল্য গুণা হয় আর যদি পুরুষ হয়ে সুদ দেয় বা সুদ খায় ওই কা বা ঘরে ভিতরে নিজের গর্ভধারিণী মার সঙ্গে জিনা করার সমতুল্য গুণা হয় এই কা বা ঘরে ভিতরে নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করার সমতুল্য গুণা হলো সুদের সত্তরটা গুণার মধ্যে ছোটটা আর সত্তরটা গুণার মধ্যে বড় গুণা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং তার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল বয়ান করছেন সুদের এক দেড় হাম সুদের পরিবর্তে কমপাকে ছত্রিশ বার কতবার ছত্রিশ বার নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করার সমতুল্য গুণা হয় এক দেড় হামের পরিবর্তে 
এক দেড়হাম সমান সমান আমাকে দেশে ছিল সোয়াচারে না ভাই একত্রিশ পয়সা পরিমাণে রসুল বলেন ওই সোয়াচারে না পরিমাণে সূর্য দিকেও দেয় বা খায় কমপাকে ছত্রিশ বার নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করার সমতল গুনা হয় চিৎকার দে বলেন না উজবিল্লাহ কোন মুসলমান নর নারী সুদের কাছে যাইতে পারে কোন ইহুদি না ছাড়া পারে কিন্তু আমরা মুসলমানের গুষ্টাই কিছু সুদ খাইতেছি মা বাপের সঙ্গে জিনা করতেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলে না আমি সূর্যে কত নিকৃষ্ট একজন মুসলমান এমন এক জায়গায় যে পড়ছে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এমন এক জায়গায় যে পড়ছে যেখানে খানার কোনো ব্যবস্থা নাই না খেয়ে মারা যাবে নিশ্চিত এ মত অবস্থায় মরা গরুর গোস্ত যদি পায় যতটুকু পরিমাণে খাইলে যান বাসে অতটুকু পরিমাণে মরা গরুর গোস্ত খাওয়া ওই সময় তার জন্য জায়েজ পেট ভরে খাওয়া কিন্তু জায়েজ না যতটুকু খাইলে যান বাঁচে অতটুকু পরিমাণে মরা গরুর গোস্ত বা মরা মুরগির গোস্ত অথবা শুয়রের গোস্ত যদি পায় এটা ওই সময় খাওয়ার তার জন্য জায়েজ যতটুকু খাইলে যান বাঁচে ওই পরিস্থিতিতে মরা গরু মরা মুরগি অথবা শুয়রের গোস্ত খেয়েও যদি যান বাঁচাইতে হয় তাও বাঁচাবে মুসলমান কিন্তু ওই পরিস্থিতিতেও সুদে টাকার কাছে মুসলমান যাইতে পারবে না সুদ এত নিকৃষ্ট আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুদের থেকে হেফাজত করুক জোরে বলেন না আমিন জোরে বলেন না আমিন ব্যাংকের সুদ সুদ এনজিওর সুদ সুদ শতকরা হারে লাগাইছেন টাকা ওতে যে ডানেন ওটাও সুদ কথা ঠিক না সুদ দেওয়াও হারাম নেওয়াও হারাম যে দেয় তারও যাই গুনা যে নাই তারও সেই গুনা মনে থাকবে मुसलमान कर्दाय चलते कथा ठीक क्या जो बोलें ठीक क्या आज के समाज पर्दार बालाई ना पर्दा आशा खाली मुसलमान घर जाल ना दर जाए দামি দামি কাপড় কিনে ঘরে জাল না দরজায় পর্দা লাগায় কিন্তু সমাজে শরীয়তের পর্দার বালাই নাই কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা অথচ পর্দা হলো শরীয়তের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ নামাজ ফরজ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ঘন্টা খানিক নামাজ ফরজ ঠিক না রোজা ফরজ বারো চান্দের ভিতরে মাত্র এক চান্দ রোজা ফরজ জাকাত ফরজ মালদার জন্য বছরে একবার জাকাত দেওয়া ফরজ হজ ফরজ মালদার জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরজ কিন্তু পর্দা पर्दार गुरुत्व और पर्दार एरिया कतटुकु ओलामाइकर मैसे जिज्ञेस करें जाके विराम संगे देखा दे जाए जाए देखा देवा हराम पर्दार एरिया कथा ठीक क्या जो बोलें ठीक क्या দেবরের সঙ্গে ভাবি দেখা দেওয়া হারাম দোলাবার সঙ্গে শালি দেখা দেওয়া হারাম ননদে জামার সঙ্গে অর্থাৎ নন্দার সঙ্গে শালাবো দেখা দেওয়া হারাম মামা তো ভাই খালা তো ভাই শাস তো ভাই ফুপা তো ভাই তাল তো ভাইদের সঙ্গে বোনের দেখা দেওয়া হারাম বিয়ের সঙ্গে বিয়ান দেখা দেওয়া হারাম উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রী দেখা দেওয়া হারাম পীর সাহেবের সঙ্গে মহিলা মরিদ দেখা দেওয়া হারাম আছে পর্দা আমাদের সমাজে আছে পর্দার বালাইও নাই কথা ঠিক কি না অথচ রসুলের পরিষ্কার হাদিস আর দয়ুসাইয়াদ খুল জান্না দয়ুস কখনো জান্নাতে যাবে না লাইয়াদ খুল কখনো প্রবেশ করবে না তবা যান পাও দুইকেন ধরে কচি যদি জান্নাতে যাইতে মন চায় খাস পর্দা করেন খাস পর্দা নাই ওই নাম নামের মুসলমান হইয়ে কবরে গেলে কিন্তু বাসা যাবে না আমার আগের বক্তা আলোচনা করছে মুসলমান না হয়ে মরিয়ে না মুসলমান দুই প্রকার একটা দাবির মুসলমান একটা খাঁটি মুসলমান কথা ঠিক না খাটি মুসলমান যাবে জান্নাতে আর দাবির মুসলমান সব কাফেরদের সঙ্গে যাবে জাহান নামে আমরা কি দাবির মুসলমান হয়ে থাকবো না খাটি মুসলমান হতে চাই খাটি মুসলমান হতে গেলে ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতে হবে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে জানিয়েছেন উদ্ফুল ফিসিলমি কাফা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে দাখিল হও জাগায় মানবা জাগায় মানবে না ওই মুসলমানই আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য না একজন মুসলমানের এ টু জেড আপ টু বটম একটা পা পালার থেকে শুরু করে একেবারে জাতিসংঘ পর্যন্ত যেইখানে মুসলমান বিরাজ করবে তার জিন্দেগি চলতে হবে রসুলের তরিকায় আর যার জিন্দেগি সর্বক্ষেত্রে রসুলের তরিকা এক্তিয়ার করে চলে সেই হচ্ছে মুসলমান কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আর মুসলমান না হয়ে কবরে গেলে খবর আছে মুসলমান না হয়ে কবরে গেলে খবর আছে এই জন্য আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিয়েছেন মুসলমান না হয়ে কবরে যাইও না লা তামতুন না मुसलमान 
যদি কেউ মনে করে দাড়ি কামাবো এর মধ্যে রসুলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান দাড়ি কামাইতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজে দেখেন বয়স হয়ে গেছে বিরোয়াশি বিরোনব্বই এক পাও কবরে চলিয়ে গেছে এখন আকারে মুসির মতো মুখ কানে চাইছে চলিয়ে মুসির মতো বানায় রাখে দেয় কি কথা ঠিক না লজ যাও নাই লজ যাও নাই আরে নাতি পুতার হক নষ্ট করতেছে বি আক্কেল নাতি পুতার হক কোলে উঠে দাড়ি নিয়ে খেলবে এটা তাদের হক কি কথা ঠিক না হাসান হোসাইন রসুলের কোলে উঠে দাড়ি নিয়ে খেলতো কি গান আপনার মুখে দাড়ি আছে নাতিরে কোলে নাম দাড়ি নিয়ে খেলে এটা খেলে না অনেক সময় ব্যথাও লাগে কি কথা ঠিক কি না কিন্তু যেই বি আক্কেল দাড়ি কামাই ও নাতি পুতার হকও নষ্ট করতেছে কি কথা ঠিক না সব থেকে বড় কথা দাড়িতে খোর লাগানো রসুলের কলি যায় খোর লাগানো সমান আর রসুলের কলি যায় খোর লাগায় রসুল দে কান্দায় কিন্তু বেহেস্তে যাওয়া যাবে না বিস্তারিত আলোচনা করার সময় নাই পাও দুই কেন ধরে অনুরোধ করে বলতেছি রসুলের উম্মত হয়ে রসুলের কলি যায় খোর লাগায় রসুল দে কান্দায়েন না পাও ধরে বলতেছি পাও ধরে যদি জান্নাতে যাইতে মন চায় আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলে না আমিন জোরে বলেন এভাবে যে সমস্ত কাজের মধ্যে রসুলের তরিকা নাই রসুল যেটা করেন নাই বা করতে বলেন নাই ওইটাকে কখনই ইবাদত বানানো সম্ভব না আর আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে সেই আলী আবুদ্দুন একমাত্র ইবাদতের জন্য অতএব যা কিছু দুনিয়ায় করব সব কিন্তু ইবাদত হওয়া লাগবে ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা একটা পা ফেলবো পা ফেলাটা ইবাদত হওয়া লাগবে থুতু ফেলবো ইবাদত হতে হবে ঘানা খাবো ইবাদত হওয়া লাগবে ঘুমাবো ইবাদত হওয়া লাগবে ব্যবসা ইবাদত হওয়া লাগবে চাকরি ইবাদত হওয়া লাগবে রাজনীতি ইবাদত হওয়া লাগবে যা কিছু করবো দুনিয়াতে সব ইবাদত হওয়া লাগবে ঠিক না আল্লাহ পাক সকলকে পুরা জিন্দেগি ইবাদত হিসাবে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল করাইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় না তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন আমার বাবাজির আমার পরিচয় তো জানতে আপনাদের কারো বাকি নাই কি বলেন আমি ভারত থেকে আসছি এমন নাম এ দেশেরই সন্তান আপনাদের পার্শ্ববসী ডিস্ট্রিক নড়াইল আপনাদের পার্শ্ববর্তী ডিস্ট্রিক্ট নড়াইল নড়াইল জেলা লোহাগাড়া থানা নলদি ইউনিয়ন গ্রামের নাম হচ্ছে নালিয়া ওই গ্রাম আমার জন্ম আমার পিতার নাম নিত্য গোপাল সরকার ডাক নাম নিতাই আমার নাম অশোক কুমার সরকার ছিল ডাক নাম ছিল রানা আমি যখন মাগুরা গভর্নমেন্ট কলেজে ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখন ইসলাম গ্রহণ করছি উনিশশো সালে মুসলমান হয়েছি এরপরে মাস্টার্স কমপ্লিট করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করার পরে আমার কলেজে চাকরি হয়েছিল কলেজে চাকরি করতে মেয়েদেরকে পড়ানো লাগে পর্দার খেলাফ হয় চর্মনার মরহুম আল্লাহর কুতুবের বয়ান শুনে চাকরি ছেড়ে দিলাম কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপরে মাদ্রাসায় যে ভর্তি হলাম হুজুরের পরামর্শে আল্লাহর কুতুবের সঙ্গে পরামর্শ করলাম বলো বাবা চাকরি সাইডেই দিয়েছেন তা আমার মনে আপনি আলেম হন আলেম হইলে আল্লাহ পাক মনে কিছু খেদমত আপনাকে দিয়ে নিতে পারে আল্লাহর কুতুব আমার মাথায় হাতে দোয়া করেছিলেন চর্মনার মসজিদের মেম্বারে হুজুর বসা আমি হুজুরের পায়ের কাছে বসা ইত্যাদি ঠিক আগ মুহূর্তে আমার মাথা হাতে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ পাক আপনাকে আলেম বানাক দিনের খাদ্যে মিশাল্লাহ পাক কবুল করুক ওই যে হুজুর দোয়া করলেন হুজুরের দোয়া নিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম দাওরা পর্যন্ত পড়াশোনা করছি আপনাদের দরবার করতে নিজেও মাদ্রাসা করছি আল্লাহর কুতুবের দোয়ায় মাদ্রাসা আমার দাওরা পর্যন্ত বর্তমানে তিনটা মাদ্রাসার জিম্মাদারি ঘাড়ের উপরে আমার তিনটা মাদ্রাসার আমার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার দুইটা আর একটা মাদ্রাসা আমার জেলা মুজাহিদ কমিটি করেছে মরহুম আল্লাহর কুতুবের নামে ওটার পরিচালকও আমারে বানাইছে ওরা পেশাবুজুরের পরামর্শে আমার পরিচালক বানাইছে আর আমি যে দুইটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছি সে দুইটার দায়িত্ব আমার ঘাড়ের উপরে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমার খেদমত কবুল করেন আমি মৌত পর্যন্ত দিনের খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে ইমানের সাথে মুসলমান হারতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি এ দোয়া চাই আপনাদের কাছে কি করবেন তো দোয়া আমার ইসলাম গ্রহণের পিছনে কোনো অলৌকিক ঘটনা নাই দীর্ঘদিন আমি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছি এটা ঘটনা চক্রে গল্পের বই মনে করে রসুলের জীবনী কিনে নিয়ে আসছিলাম আমি মনে করছিলাম ওটা গল্পের বই বইটার নাম হলো যে ফুলের খসবুতে সারা জাহান মাতো আরা আমি মনে করছিলাম আশ্চর্য কোনো ফুল নিয়ে হয়তো বা বইটা লেখা কেমন সেই ফুল কোথায় পাওয়া যায় জানার উদ্দেশ্যে বইটা কিনে আনছিলাম কিনে আনি পড়ে দেখি সত্যি যে ফুল নিয়ে লেখা সে ফুলের জন্য আসলেই সারা দুনিয়া পাগল আর সে ফুলের আমার পেয়ারা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হুজুরকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে হুজুর আকলাককে ফুলের সুগ্রানের সঙ্গে তুলনা করে বইয়ের নাম দিয়েছে যেই ফুলের খসবুতে সারা জাহান মাতো আরা ওটাই আমার পড়া সর্বপ্রথম ধর্মীয় বই রসুলের জীবনী আর রসুলের জীবনী পড়ে এত মজা লাগে পরপর চারবার পড়ি বইটা ওর থেকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী বই পুস্তক পড়তে শুরু করে দিয়ে আর পড়তে পড়তে একসময় ইসলাম ভালো লেগে যায় তখন অন্তর মধ্যে ধাক্কা লাগে ইসলাম সম্পর্কে জানলাম বুঝলাম পড়লাম তা ইসলাম ভালো লাগলো তোমার পৈতৃক ধর্ম যেটা হিন্দু ধর্ম ও তো ইসলাম থেকে আরও ভালো হতে পারে ও সম্পর্কে কোনো জ
হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক পড়তে শুরু করলাম হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক কিন্তু একটাও পড়তে বাদ দিই নাই বেদ গীতা ভাগবত মহাভারত পুরাণ চণ্ডী রামায়ণ কলকি পুরাণ সব গুটেছি সব আর হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক পড়ে আমি ইসলামের দিকে বেশি আঁকাইছি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কিতাবে আখেরি নবীর আগমন সম্পর্কে একেবারে যে খবর আসছে বলে শেষ করার মতো হিন্দুদের একটা কিতাবের নাম বললাম কলকি পুরাণ নাম শোনেন না কলকি পুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করেছে সর্বশেষ অবতার যিনি হবেন তার নাম হবে কলকি কলকি জন্মগ্রহণ করবে মরুভূমির দেশে এবং সে দেশে সর্বোচ্চ বংশে তার জন্ম হবে মাতৃগর্ভে থাকতেই সে পিতা হারা হবে জন্মের কিছুদিন পরে মাকেও সে হারাবে ছেলেবেলায় সবাই তাকে ভালোবাসবে আদর করবে যখনই বড় হয়ে অবতার রূপে ধর্ম প্রচার করতে শুরু করবে আত্মীয় স্বজনরাও শত্রু হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত সে থেকে তাড়িয়ে দিবে যেই দেশে গিয়ে আশ্রয় নিবে সে দেশের মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করবে এই কুলক অবতারের চারজন প্রধান অনুচর থাকবে কুলক অবতার ঘোড়ায় চড়ে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করবে আর কুলক অবতার আবির্ভাবের পরে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য তার প্রচারিত ধর্মই সত্য ধর্ম বলে বিবেচিত হবে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো পড়ার পরে বোঝা যায় কলকি অবতারকে বোঝা যায় কিন্তু হিন্দু ভাইরা এখনো বিশ্বাস করে কলকি অবতার আসে নাই সামনে আসবে জিজ্ঞেস করে দেখেন ওদের কাছে ওদের বিশ্বাস কলকি অবতার সামনে আসবে কিন্তু আমার বেনে নিয়ে চিন্তা ঢুকলো ওই কিতাবের মধ্যে বলতেছে কলকি গুড়াই চলে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করবে এই যুগ তো সামনে থাকার কথা না তরবারি যুগ পার হয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এখন চলতেছে পারমানবিকের যুগ ঠিক না তরবারি যুগের পরে আইসে ডিডি ডিডি এরপরে অ্যাটম তারপরে পারমানবিক এখন রাসায়নিকের যুগ রাসায়নিকের নাকি কান তা তরবারি যুগ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে পার গেছে সত্যি সত্যি কলকি অবতার যদি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করে তাহলে ওই তরবারি যুগেই তার আগমন হয়েছে ওরা চিনতে পারে নাই কে সেই কলকি আমি খুঁজে বাইর করে ফেলাইছি আর কলকি শব্দটাই হলো সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত কলকি শব্দের অর্থ হজরত আলামাই কেরাম বলেন মোহাম্মদ শব্দের অর্থ কি কলকি মানেও প্রশংসিত মোহাম্মদ মানেও প্রশংসিত নামে মিলে গেছে যেই কলকি সেই মোহাম্মদ আর আমি সেই কলকি অবতারকেই মেনে নিয়েছি এটাই আমার পরিবর্তন আর কিচ্ছু না আবার খ্রিস্টান ধর্মের বই পুস্তক পড়তে বাদ দিই নাই ওই মাগুরা গভর্নমেন্ট কলেজের পশ্চিম পাশে খ্রিস্টান মিশনারি চেনেন তো আপনারা চেনেন না ওখান থেকে বই নিয়ে নিয়ে পড়তাম ওদের মিশনারিতে যত বই ছিল সব পড়ছি ইঞ্জিলের অনুবাদ পড়তে জন্মদিন রসুলের আগমনের খবর পেয়ে গেলাম আমি তখন আমার বুঝে আসলো হিন্দু ধর্মের কিতাবের তো কয় ইসলামের কথা রসুলের কথা খ্রিস্টানদের কিতাবের তো কয় ইসলামের কথা রসুলের কথা ও রসুলের ডাই ঠিক ইসলামই সঠিক এই বুঝ পাওয়ার পরে মুসলমান হচ্ছি তার আগে না আমার বাপ ধনী মানুষ আমার কিন্তু কিচ্ছু নাই বাজান আমি একটা টিনের ঘরে বসবাস করি দোয়া করবেন আপনার আমি দুনিয়ার কুত্তা না দুনিয়ায় কামাই কর দুনিয়া কামাই করার জন্য আমি মুসলমান হই নাই তো টাকা কামাই করি বহুত প্রতি মাসে বর্তমানে মিনিমাম ইনকাম আছে নয় লক্ষ টাকা মিনিমাম তিরিশ হাজার টাকা নিচে কোনো প্রোগ্রাম দিই না মিনিমাম তিরিশ হাজার এতে যদি একটা করে প্রোগ্রাম করি তিরিশটা প্রোগ্রাম হলে নয় লক্ষ টাকা আসে যেই মাসে একত্রিশে ওই মাসে আরও তিরিশ হাজার বেশি আবার কোনো কোনো দিন ডাবল প্রোগ্রাম থাকে দিনে একটা রাত্রে একটা কাছাকাছি হইলে পাইলে সুযোগ পাইলে দিনে একটা রাত্রে একটা করি এতে ইনকাম আরও বেড়ে যায় ইচ্ছা যদি করতাম ঢাকা গুলিস্থানের মতো জায়গায় জমি কিনেও বাড়ি ঘর করতে পারতাম আপনাদের দোয়ায় কিন্তু আমি দুনিয়া কামাই করার জন্য মুসলমান হই নাই দুনিয়ার কুত্তা না বল বুঝবেন না আমাকে এই যে টাকা কামাই করি টাকা দিনের রাস্তায় ব্যয় করি আপনাদের দোয়ায় আমি খুব সাদা মাঠা জীবন যাপন করি খুব সাদা মাঠা জীবন যাপন করি এই যে টাকা কামাই করি এ টাকা দিনের রাস্তায় ব্যয় করি দোয়া করবেন আপনারা অনেকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে টাকা কম দিবার চায় আমারে কম দিলে আমার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় এটাও বোঝে না বলে হুজুর এটাও তো আপনার প্রতিষ্ঠান আর এই বুঝি তো এটাও আমার প্রতিষ্ঠান আগুন নিজের ঘরেও লাগছে পার্শ্ববর্তী আরেক ঘরে লাগছে কোন ঢাকে নিবাইবেন আপনি আপনার জন্য কোন ঢাকে নিবানো ফরজ হ্যাঁ তা আমার উপরে যেটা জিম্মাদারি ওইটা আমার আগে দেখা লাগবে না সারা দুনিয়ায় যত প্রতিষ্ঠান দিনই প্রতিষ্ঠান সবই তো আমার আমি বুঝি কিন্তু আমার ঘাড়ের উপরে যে জিম্মাদারি ওটা তো আমার আগে দেখতে হবে এও বোঝে না অনেকে খালি কেমনে কম দেবে এইলো ধান্দা কি কান যাক আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলেন না আমি আমি মাদ্রাসার জন্য জীবনে কোনোদিন হাত পাইতে কারো কাছে বলি নাই যে পাঁচটা টাকা দেন আজ পর্যন্ত বলি নাই কারো কাছে অনেক নমুল সিনেমা দেখছি মুসলমান হয়ে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে তারা অল্প দিনের মধ্যে বাড়ি ঘরও করে ফেলছে আমি তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকছি কিন্তু কারো কাছে হাত পাতি নাই চারে না পয়সার জন্য একটা চিন্তা করে হাত পাততে পারি নাই যে আমার বাপ ধনী মানুষ আজকে আমি যদি হাত পাতি ওই ইন্দুরাও টিটকেরি করবে না দেখছে এত বড় লোকের ছেলে আর আজকে
যে ইসলামের জন্য বাপ সারছি মা সারছি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করছি বাপের কোটি কোটি টাকা সম্পদ ত্যাগ করেছি আবার আমার কারণ সে ইসলামের বেইজ যদি অসম্ভব আমি না খেয়ে মরে যাব তবু হাত পেতে কখন ইসলামকে কলঙ্কিত করব না দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন কোনোদিন কারো মোকাপেক্ষে আমাকে না করে কি করবেন না নিজের জন্য কোনোদিন হাত পাতি নাই কারো কাছে মাদ্রাসার জন্য হাত পাতি নাই আমি গুণাগার যা কামাই করি আর উপজাজক হয়ে অনেক মানুষ দেয় উপজাজক হয়ে এই যে আজকে যখন আসতেছি সীমা খালিদ থেকে একালার বান্দা কয় হুজুর একটু অপেক্ষা করে দৌড়ই বাস আসতে আসি দুই হাজার টাকা এনে আমার পকেটে হাতের মধ্যে দিতেছে হুজুর আপনার মাদ্রাসা লীলা বডিং এর জন্য এই আজকে আসার সময় এই সীমা খালি বাজারে আসরের নামাজ পড়ে চা খাইছি মুরুবির সাথে একসাথে চা খাইছি কয় হুজুর চলে যাবেন জি হুজুর আমি চলে যাবো ওখানে মাগরিক পড়ব যাই মা ফিলের ওইখানে কয় হুজুর একটু একটু বসেন আমি দৌড় দিয়ে বাসায় যাবো আর আসবো বাজারের পাশেই বাসা দৌড়ই গেছে আর এসে আসে কয় হুজুর এটা আপনার মাদ্রাসা লীলা বডিং দুই হাজার টাকা দিয়েছে আসার সময় আজকে এরকম উপজাজক হয়ে যারা দেয় সেটা নেই কারণ একজন মানুষ মাদ্রাসায় দান করে আখেরাতের ব্যাংকে জমা করতে চায় তাকে বঞ্চিত করার একটি আর আমার নাই ঠিক না ওটা বাধ্য হয়ে নিতে হয় কিন্তু হাত পাতে কারো কাছে বলি না পাঁচটা টাকা দেন বলবো না কোনোদিন দোয়া করেন কি বলেন আপনারা তবে আজকে তো হাত আপনাদের কাছে পাত বো আশা করছি আমি যদি হাত পাতি দেবেন আমার হাতে আপনাদের কাছে চাবো না কার কাছে চাবো বলেন আপনারাই তো আমার ভাই নাকি ভাই বলে মানেন না আমার ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের দাবি এটা কোন মুসলমানের কাছ থেকে আমার হাত খালি হাতে ফিরবে না আমি ওরই পদ আরেকেশ্বর কাছে হাত পাতি নাই বাদ পাচ্ছেন ভাইয়ের কাছে নাকি বলেন হ্যাঁ মুসলমানের কাছে এ দেশের মহিলারাও কি মুসলমান এ দেশের মহিলারাও মুসলমান ও তালি মহিলাদের কাছে হাত পাচ্ছি কোন মুসলমান নারী হোক আর পুরুষ হোক তার কাছ থেকে আমার হাত খালি হাতে ফিরবে না কথা ঠিক কিনা থাকতে না দিয়ে চলে যাবেন দাবি রেখে যাব কেন দিবেন না আপনি আমার ভাই না মুসলমান না অবশ্যই দেওয়া লাগবে ঠিক কিনা আর সারি না আটানা পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে না আমি বিকারি ছেলে না যে বিক্রে দেবেন আমার বাপ কোটি কোটি টাকার মালিক সেটা হিসেব করে দিয়ে লাগবে আমার হাতে কি কান এক হাজার টাকার নোট যদি আপনার পকেটে থাকে ওইটা বের করে দিয়ে দিতে হবে পাঁচশো টাকার নোট থাকলে ওইটা দাবি আপনার কাছে আমার একশো টাকার নোট যদি বড় থাকে ওইটা আমার দাবি আপনার কাছে বড় খানা রেখে ছোট খানা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আর কার পকেটে কোনটা বড় মাওলা কিন্তু ভালো জানে আমি গায়েবের খবর জানি না মাওলা জানে কথা ঠিক না বড় খানা রেখে ছোট খানা দিলে কথা বলেন না বাজান বড় খানা রেখে যদি ছোট খানা দেন তাহলে আল্লাহর চোখ ফাঁকি দিয়ে চেষ্টা করা হবে নাকি কান আল্লাহর চোখ ফাঁকি কোনোদিন দিয়া যায় কি আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় ওই জন্য বড় খানা রেখে কেউ ছোট খানা দিবেন না থাকতে না দিয়ে চলে যাবেন না কেউ এই যে হাত পাচ্ছি আপনাদের কাছে আমার নিজের জন্যও নয় আমার মাদ্রাসার জন্য না আমি তো আগেই বলছি আমি না খেয়ে যদি মরেও যাই তবু কারো কাছে হাত পাতবো না কোনোদিন আর আমার মাদ্রাসা বন্ধ করেও দিতে হয় তাও দেবো তবু হাত পাতবো না দোয়া করেন কিন্তু এই মাদ্রাসায় তো এমন কেউ নাই যে একা চালাবে পারবে পারবে এটা দশ জনের সহযোগিতা চলবে এই মাদ্রাসার জন্য আমি হাতটা ঝিনাইদার হুজুরের হাতে আগে একবার দেখছেন আপনারা আমি দেখছি এবার আমি গুণাগার আবার হাত পাচ্ছি আমার হাত কোনো মুসলমানের কাছ থেকে খালি হাতে ফিরবে না যে যেইখানে আছেন মঞ্চে ময়দানে দাঁড়িয়ে বসে মাদ্রাসার বারান্দায় ভিতরে কোনো কৈফিয়ত চলবে না মুসলমান হলে তার দেওয়া লাগবে পরিষ্কার কথা থাকতে না দিয়ে চলে যাবেন আমার দাবি থেকে যাবে কি আমত পর্যন্ত দাবি ছাড়বো না আমি কেন দিবেন না আপনি মুসলমান না ইসলামের জন্য আপনারই দেওয়া লাগবে ওরই পদ আরে কেষ্ট ইসলামের জন্য দেবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন মুসলমান দাবি করলে দেওয়া লাগবে কি বের করেন প্রত্যেকে বের করেন পকেটে বড় খানা দেখে ছোট খানা বের করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ ছাত্ররা নামো মাদ্রাসার ছাত্ররা নেমে যাও ময়দানে স্বেচ্ছাসেবক ভাইরা নেমে যান মা বোনরাও দিবেন কিন্তু আগে একবার দেশের ওইটা আমি দেখতে চাই না আমার হাতে আবার দেওয়া লাগবে পরিষ্কার কথা কেন দিবেন না মুসলমান না আপনি অবশ্যই দেওয়া লাগবে ইসলামের জন্য এবং সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে জানিয়েছেন দুইটা জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করব দুইটা জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করবো এক নাম্বারে মাল আর দুই নাম্বারে যান বি আমু আলিকুম আং ফুসিকুম আগে মালের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য মাল দাও সাধ্য মোতাবেক আর যদি এরপরে প্রয়োজন হয় জানু দেওয়া লাগবে ঠিক কিনা এ জোরে বলেন ঠিক কিনা পরিষ্কার কথা এ এখন উঠবেন না দোয়া হবে দোয়া না করে কোনো মুসলমান চলে যাবেন না এক্ষণি দোয়া হবে এক্ষণি দোয়া হবে দোয়া না করে কোনো মুসলমান চলে যাবেন না কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ কবরে আপনার পূর্বপুরুষ কবর থেকে আপনার দিকে চেয়ে আসে আপনি আখের মোনা যাতে তাদের জন্য দোয়া করবেন এখন যদি দোয়া না করে চলে যান আপনার পূর্বপুরুষ যারা কবরে তারাও আপনার উপরে বদ দোয়া করবে তারাও আপনার জন্য বদ দোয়া করবে কিন্তু দোয়া না
একটু তাড়াতাড়ি করেন টাকা যদি কারো কাছে না থাকে দিতে না পারেন আপনি বসেন বসে দোয়া শরীক হন দোয়া না করে কেউ চলে যাবেন না এক্ষুনি দোয়া হবে আরে কি ব্যাপার আপনাদের উঠতে বলি নাই তো আমি ওঠেন কে এ ওঠেন কোন জন এ মুসলমান দোয়া না করে চলে যাবেন আপনারা ওই যে দোয়া না করে উঠে উঠে আটা দাই দেন ওকে দোয়া লাগবে না ওকে দোয়া লাগবে না আমি দোয়ার খুব কাঙাল আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাকে মৌত পর্যন্ত দিনের উপরে কায়েম রাখেন এবং ইমানি হালতে মুসলমান হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় না তৌফিক দান করেন সাথে সাথে একটু দোয়া চাই যতদিন হায়াতে আসি আল্লাহ পাক যেন দিনের খেদমত করার সুযোগ আমাকে দান করেন কি করবেন তো আমার ছেলেরা মাদ্রাসায় পড়তে তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে হক্কানি আলম হিসাবে কবুল করে কি করবেন তো দোয়া সবাই হ্যাঁ যারা কালেকশন করতেছেন হয়ে গেলে স্টেজে পৌঁছে দেন হয়ে গেলে স্টেজে পৌঁছে দেন কালেকশন হয়ে গেলে মহিলা প্যান্ডেলে খবর নেন মহিলা প্যান্ডেলে মামদের মামদের ওখানে খবর নেন কি হইলো কালেকশনের যারা কালেকশন করছেন স্টেজে পৌঁছে দেন তাড়াতাড়ি দ্রুত করেন দ্রুত আমি চিন্তা করছিলাম যে নয়টা দশটার দিক দেবে আমারে ঘন্টা দুই আলোচনা করে এগারোটা শেষ করে সেখানে দিতে দিতে সোয়া দশটায় দেশে সোয়া দশটায় দেশে কি আলোচনা করব বলেন রাত বেশি করা আমি তো আমরা অভ্যস্ত না আমরা বেশি রাত্রিতে অভ্যস্ত না গাড়ি ছেড়ে যাবে কেউ দোয়া না করে গাড়ি ছেড়ে যাবে কেউ ওরা মুসলমান না তা মুসলমান দোয়া না করে যায় এত রাত মতো আসিনে দোয়া না করে মুসলমান যায় গাড়ি ছেড়ে চলে যাবে দোয়া না করে গাড়ি ছেড়ে মুসলমান যায় নাকি না ওই কথা কই নেই আমি কারোর জন্য বদ দোয়া করি না সবার জন্য দোয়া করি আমি কি কালেকশন চলে আসছে আসতে যে নাকি আরো বাকি আছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসেন তাড়াতাড়ি মহিলা প্যান্ডালে কালেকশন খবর কি খালি থাকতে যদি কেউ না দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু বসবেন ঠেলা এই কি হলো কারেন্ট চলে যাবে কে ওই যে বাইরে আলো জ্বলতিছে কোন জায়গা ডিসকানেক্ট হয়েছে বাইরে তো আলো জ্বলতেছে ওই যে দেখতেছি মাইক চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ যাক থাকতে কেউ মিথ্যে মুসলমান তো মিথ্যে কথা কয় না কারো পকেটে নাই থাকলে দিত ঠিক আন মিথ্যে কথা মুসলমানে কয় না মিথ্যে কথা কয় মুনাফিকরা মুসলমান মিথ্যে কথা কয় না ঠিক কিনা হ্যাঁ মুসলমান মিথ্যা কথা বলে না মিথ্যা কথা বলে মুনাফিক আমি আশা করবো এখানে মুনাফিক নেই সব মুসলমান কথা ঠিক কিনা কারো পকেটে এক হাজার টাকা নোট বা পাঁচশো টাকার নোট নাই থাকলে দিত এরা মুসলমান আমি জানি কি কথা ঠিক না যাক আলহামদুলিল্লাহ আর একটা কথা ওয়াদা খেলাপকারী ও মুনাফিক না কি কান ওয়াদা খেলাপকারী মুনাফিক আমরা তো মুনাফিক না কথা ঠিক না আমার আগের বক্তার কাছে যারা লেখাইছে নিজে বিশ হাজার দশ হাজার পাঁচ হাজার দুই হাজার এক হাজার এটা ওয়াদা করছি আমরা কথা ঠিক কিনা ওয়াদা খেলাপকারী কি ভালো করে বলছেন ওয়াদা খেলাপকারী কি এই ওয়াদা যারা করছেন লেখাইছেন এটা কিন্তু দিয়ে দিয়েন মাদ্রাসা লাগে যেন সাওয়ানা লাগে এটা দিয়ে দিয়েন কিন্তু ওয়াদার খেলাপ করে মুনাফিকের খাতায় নাম রাখাইয়েন না একটা ঠিক হয় তার একটা নষ্ট হয় লাইট গেল তা মাইক আইলো মাইক আইলো তা লাইট গেল এই অবস্থা যাক এখন শেষ এখনই দোয়া হয়ে যাবে যে যা ওয়াদা করেছেন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসায় এটা সময় মতো দিয়ে দিবেন কথা ঠিক কি না আপনি ওয়াদা করেছেন এটা পৌঁছে দেওয়া আপনার উপরে ফরজ এখন পৌঁছে দেওয়া ফরজ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আপনার কাছে যা কান না যাক আপনি ওয়াদাকৃত টাকা বা যে যা দিয়ে ওয়াদা করেছেন মাদ্রাসায় সময় মতো পৌঁছে দেবেন এটা আপনার ইমানি দায়িত্ব কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা মুনাফিক না ওয়াদা খেলাপ করব না কথা ঠিক তো আল্লাহ পাক সকলকে তৌফিক দান করুক জোরে বলেন আমিন তাড়াতাড়ি করেন আল্লাহ সাল্লি আলা সৈয়দিনা ওয়া নবিনা ওয়া হাবিবিনা ও মাওলানা মোহাম্মদ 
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يلا بعد اسر থেকে নিয়ে গভীর রজনী পর্যন্ত আপনার বান্দা বান্দিরা কত কষ্ট করে বসে আছে মাহবুব গো মেহেরমানি করে কষ্ট কে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে না এই মাহফিলের انتظام যারা করেছে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শারীরিক কষ্ট দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে প্রত্যেককে সহযোগিতা কবুল আর মঞ্জুর করে না আমরা যারা আলোচনা করছি শুনছি বল তুই টিমা করে দিয়ে বল না শূন্য वाला সকলকে সহি কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন ইয়াল্লাহ মাদ্রাসার জন্য আমার আগের বক্তা একবার কালে শান করেছে আমি গুনাহগার আবার হাত বাড়িয়েছিলাম আপনার বান্দা বান্দিরা সাত দিন যে দান করেছে প্রত্যেককে দান সহকারে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে না আরে সকল কিছুর বিনিময়ে যতটুকু নেকি আপনার দরবারে মঞ্জুর হয়েছে মাহবুব সর্বপ্রথম নেকি টুকু কোটি কোটি গুনে বাড়ে আপনার হাবিবের রজা হাদিসের উপর সাইয়া দান হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম থেকে নিয়ে পর্যন্ত যত মুসলমান আর নারী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে প্রত্যেককে রুরুব সাটক দেশে পৌঁছে সাইয়া দান ইয়াল্লাহ খাস করে আমি গুনাহগারের সঙ্গে হাত তুলে সের ভিতর অনেকের মা নাই অনেকের বাপ নাই এই সমস্ত এতিমদের মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যে যেখানে আছে প্রত্যেককে রুরুব সাটক দেশে পৌঁছে সাইয়া দান মাহবুবদের যদি কোনো মুসলমান কবর আজাব গ্রেফতার থেকে মেহেরবানি করে माफ করে দান প্রত্যেক মুসলমানের কবরকে কিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দেন এ মাহবুব আমরাও তো কবর দেশের যাত্রী মাহবুব আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা माफ করে দেন শয়তানের ধোকায় নফসে তারুনায় সারা জীবন শুধু গুনাহই করেছি মাহবুব রে গুনাহর দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখি না আমাদের গুনাহর পরিমাণ যত বেশি হোক আপনার রহমতের পরিমাণ তার থেকে কোটি কোটি গুনে বেশি আপনি আমাদের গুনাহর দিকে না তাকাও রহমতের নজর আমাদেরকে माफ করে দেন এলা শয়তানের ধোকা থেকে নফসের খাস থেকে আমাদেরকে হেফাজতে রাখেন যতদিন দুনিয়ার জমিনে রাখেন আর তার হুকুম আপনার হাবিবের তরিকা মোতাবেক সালাত তৌফিক দান করেন যেদিন দুনিয়া থেকে উঠাই আনিবেন রহমতে ফেরেশতা দ্বারা কালে মাত্র এল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ মেহেরবানি করে সুস্থ করে দেন কতজন খাজানা থেকে সেবায় কামেলা সেবায় দায়েমা কুল্লিয়া নসিব করে দেন এলা যারা অবগ্রত ঠিক দিয়ে দেন কোন দায়গ্রস্ত উপযুক্ত পাত্রে ব্যবস্থা করে দেন এলা এলা মুসিবত থেকে এলাকা কে হেফাজত করেন এলাকার বাইদের কামার জন্য মত বার কর দিয়ে দেন ব্যবসায়ের ব্যবসা দান করেন কৃষকের জন্য জমিনের মধ্যে বরকত দান করেন মৎস্যজীবীদের জন্য পানির মধ্যে বরকত দান করেন এলাকা যে সমস্ত ছেলেরা বিদেশ আসে তাদেরকে সহি সালামতে রাখেন বেশি ই আল্লাহ ই আল্লাহ এলাকা যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতেছে তাদের জেহান শক্তি বাড়াইয়া দেন যে যে লাইনেই লেখাপড়া করতেছে সুন্দরভাবে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠে দেশ দশম ইসলামের خدمت করার তৌফিক দান করেন এলা কত পরীক্ষার্থীরা দোয়া চেয়েছে এলা তাদেরকে সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিয়ে সুন্দর রেজাল্টের অধিকারী বানাইয়া দেন ই আল্লাহ ই আল্লাহ সর্বদিক দিয়ে এলাকাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নেন এলাকাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নেন সমস্ত অনিসলামিক কার্যক্রম এলাকা থেকে দূর করে দেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পরিবেশ এলাকার মধ্যে কায়েম করে দেন এলা ভন্ড পীর ফকির ভন্ডামি থেকে এলাকার মুসলমানদের ঈমান আকীদা হেফাজত করেন ভন্ড পীর ফকিদের ভন্ডামি থেকে এলাকার মুসলমানদের ঈমান আকীদা হেফাজত করেন এলা হক আর বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরদিন হকে গালিব করেন বাতিলকে মিসমার করে দেন হকে গালিব করেন বাতিলকে মিসমার করে দেন অনেক মুসলমান হক আর বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারে না হক মনে করে বাতিলের সঙ্গে পাশে গিয়ে অনেক ঈমান হারা হয়ে যাইতেছে আল্লাহ আল্লাহ সকল মুসলমান হক চিনে হকের উপরে চলতে পারে বাতিল চিনে তার থেকে দূরে থাকতে পারে যোগ্যতা সকল মুসলমান জমিন আপনি দান করেন এলা মুসলমানের সামনে হককে হক হিসাবে প্রকাশ করে দেন বাতিলকে বাতিল হিসাবে প্রকাশ করে দেন এ আল্লাহ এ আল্লাহ বাংলার জমিনে কোরআন সোনার আইনকে কায়েম করে দেন যারা সহি তরিকায় চেষ্টা করতেছে ইমানই বলে বলিয়ান করে দেন যারা বিরোধিতা করতেছে আল্লাহ বোঝে না তাই বিরোধিতা করে তাদেরকে সঠিক বুঝ দিয়ে দিন কায়েমে সহি আন্দোলন সঠিক অর্থ অফিক দান করেন এলা আমরা কোনো দল মত কিছু চিনি না ইসলাম চাই যে দেশের শতকরা বিরানব্বই জন মুসলমান এ দেশ কোরআনের শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী চলার কথা ছিল সেখানে কুফরি গণতন্ত্র দিয়ে চলতেছে আল্লাহ কোরআনের আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা তো আমাদেরকে দান করেন যারা আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে তাদেরকে ইসলাম কায়েমের সুযোগ করে দেন যদি তারা ইসলাম কায়েম করে আমরা তাদের গোলাম হয়ে কাজ করবো কোনো অসুবিধা নাই আর যদি তারা ইসলাম কায়েম করতে না পারে তব দিরে যদি হেদায়ত না থাকে যারা ক্ষমতায় গেলে সঠিক ইসলাম কায়েম করতে পারবে তাদেরকে আপনি ক্ষমতায় পৌঁছাইয়া দেন আমরা কোনো দল মত কিছু চিনি না ইসলাম চাই আল্লাহ ইসলামে হুকুমত আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ আল্লাহ যে বুজুর্গ সোহবতে যাওয়ার কারণে দিনের খাঁটি বুঝ পাইছি আল্লাহ আজকে আমার শায়েক চরমুনা জমিন হাসনা হেনা গাছের নিচে শুয়ে আছে আজকের মাহফিলে নেকি টুকু তার উহর উপরে হাদিয়ে সরু পৌঁছাইয়া দেন এ আল্লাহ জানাতের আলাম আকাম আপনি তাকে দান করেন আল্লাহ জানাতের আলাম আকাম আপনি তাকে দান করেন এইভাবে ছাড়া দুনিয়ার কোনায় কোনায় যে সমস্ত বুজুর্গানে দিন কবরে শুয়ে আছে তাদের প্রত্যেকে জানাতের উচ্চ
তোমার শাহী দরবারে হাত তুলেছি মাহমুদ এই মাদ্রাসাকে তুমি কবুল করে নাও এলাই মাদ্রাসাকে তুমি কবুল করে নাও মাদ্রাসার যাবতীয় হাজার তোমার গায়বী খাজানা থেকে পূরণ করে দাও এ আল্লাহ মাদ্রাসার যখন যা প্রয়োজন এলাকাবাসী অনু উন্মুক্তভাবে সাড়া দিতে পারে তৌফিক দান করেন মাদ্রাসার সঙ্গে যারা জোর দিত মাদ্রাসার কমিটি উস্তাদ ছাত্র সকলের মধ্যে এক ক্লাস পয়দা করে দেন সকলের মধ্যে এক ক্লাস পয়দা করে দেন ছাত্রদের যেখানে শক্তি বাড়াইয়া দেন এলা ছাত্রদের যেখানে শক্তি বাড়াইয়া দেন এলা দিনই তালিম তরবিয়াত সহিভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেন দিনই তালিম তরবিয়াত সহিভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেন এ আল্লাহ মাদ্রাসার দুশ্মন যদি কেউ থেকে থাকে সে তো জাহান্নামি হয়ে যাবে দিনই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুশ্মনী করলে তার জাহান্নাম অবধারিত যদি কেউ এরকম থাকে আল্লাহ তাকে আপনি সুবুজ দিয়ে মাদ্রাসার পক্ষে শক্তি বাড়াইয়া দেন এলা তাকে সুবুজ দিয়ে মাদ্রাসার পক্ষে শক্তি বাড়াইয়া দেন এ আল্লাহ মাদ্রাসা যারা মুখালিপি করতেছে তাদেরকে আপনি মাদ্রাসার মুয়াফেক বানাইয়া দেন যারা মুখালিপি করতে তাদেরকে মুয়াফেক বানাইয়া দেন এ আল্লাহ এলাকার সকলে মাদ্রাসার সঙ্গে জুড়ে মিলে থাকতে পারে তৌফিক দান করেন অনেক মা বোনরা পর্দার আল থেকে হাত তুলে আমি নামিন বলতেছে মা বোনদের নেক মাকসাদগুলো পূরণ করে দেন অনেক মা বোনদের অন্তরে অনেক ব্যথা স্বামী নিয়ে সন্তান নিয়ে কত সমস্যায় জর্জরিত স্বামী সন্তানকে ভালো করে দিয়ে মা বোনদের সমস্যার সমাধান করে দেন এ আল্লাহ আপনার হাবিব বলেছে চারটা কাজের কারণে প্রত্যেকটা মহিলা জান সামনে কেয়ামতের ময়দানে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হবে এক নম্বরে পাশক্ত নামাজ যেই মহিলা সময় মতো আদায় করবে দুই নম্বরে রমজান শরীফ রোজাকে ঠিক মতো রাখবে তিন নম্বরে পদ্মায় থেকে নিজের সতীত্বের হেফাজত করবে আর চার নম্বরে স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে পারবে ওই মহিলা সামনে জানাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হবে আল্লাহ আমার মা বন্ধুকে চারটা কাজ পরিপূর্ণ রূপে করা তৌফিক দান করেন পক্ষান্তরে আপনার হাবিব বলেছে তিনটা কাজের কারণে অধিকাংশ নারীরা জাহান নামি হবে এক নম্বরে বেপর্দায় চলা দুই নম্বরে স্বামী না ফরমানি করা আর তিন নম্বরে জীবত শিকায়তে লিপ্ত হওয়া এই তিনটা কাজের করানো অধিকাংশ নারীরা জাহান নামি হবে এলা মা মা বন্ধুকে তিনটা কাজের হেফাজত করেন সর্বদিক দিয়ে আজকের মাহফিলকে আপনি আমাদের সকলের হেদায়তের রসিলা হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করে না আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন